皆さんごきげんよう、上川薫です。今回お届けするのは YouTube ライブ、生放送会です。動画の時は、一つの動画につき、1テーマということに絞っているのですが、生放送においては様々な話題を取り扱っていきます。まずは私からニュースがこんなものがありますよといった話をしていくのですが、同時に皆さんからの話題も募集しています。YouTube のコミュニティ欄に募集欄というものを設けていますので、生放送で取り上げてほしいなという話題やテーマについては、ぜひとも皆さんも書き込んでいってください。また、放送中にどんどん書き込んでもらっても、それは問題ありません。最新のものから見るという時もありますし、評価順という具合にして並べ直して、その上位から見ていくということもあります。その時の気分によって結構変わりますので、お気軽にどうぞ書き込んでいってください。ただ、一つ注意点があります。動画と違って生放送の場合は皆さんとの対話を重視している面があるために動画のように情報だけをギュギュッと詰めたというものとは少し雰囲気が違いますですから私自身も結構のんびりと話題を展開していくこともありますのでそうした雰囲気が苦手だなと思う方はそもそも動画とは違うものだというふうに受け止めてくれると嬉しいですそれではこれより本放送を開始しますぜひとも最後までご一緒くださいそれではスタートみなさんごきげんよう上川かおりです。2021年6月6日の放送を始めていこうと思います。というわけで、えー、放送開始前からお集まりの皆様ありがとうございます。今日は珍しく日中の生放送となりました。まあ、ここ最近夜で行うことが多かったわけなんですけれど、まあ、夜動画を投稿しようかなと思ったので、今日はまあ、昼の方に生放送を行って、この後まあ動画は動画でまた別に作ろうかなと思っております。というわけで、いつもの通りなんですが、今画面に映っている皆さんとのチャットとともに、えー、皆さんからの話題を募集しているので、そちらの方の話題も織り交ぜながら行っていこうと思います。なので、動画の時と違ってどうしても話題っていうのがあちこち飛んでいきますので、まあそれがなかなか自分と肌が合わないなという方はまあ動画になった時にまあそちらの方を楽しむみたいな感じでえお付き合いしていただければなと思いますはいというわけでえ早速ですが「こじてつさんメンバーへの加入ありがとうございます」えー「ちびすけ0829さんこんにちは明るい時間にお会いするのが何か恥ずかしいってことなんです大丈夫ですよそんなことはないと思います」えー、カオリンの部屋さん、通知に呼ばれてきました。通知がね、飛んでないっていう人もまあ結構いるんですよね。あの、動画と違って生放送の時だとなぜかですね、あの事前に、え、なんでお知らせ来なかったんですかっていう、まあそんな問い合わせも後から来ることがあるんですよね。まあこのあたり、まあ結構 YouTube 側の不手際なんじゃないかなと思うんですけどね。何しろ、私としては通知をするっていう設定の方にしてあるので、通知が届く人と届かない人がいるっていうのは、ちょっとこのあたり謎なんですよね。どうしてそういうことが起こるのっていうふうにちょっと思ったりもします。はい。というわけで、えー、皆さんからの投稿を募集しております。生放送の方はこちらの方、まあ結構重視していきますので、えー、これからも、今回だけではなく、次回も生放送は続いていきますので、投稿の方、ぜひともどんどんとしていってください。で昨日はですね、この生放送の、えー、話題募集の中から一つ動画に、えー、切り出す形でちょっと先行的に、えー、お話をしました。えー、旅好き和夫さんの、えーとったえー、旅好き和夫さんのお話で、えー、ベトナムにもワクチン供給と記事が上がっていましたっていうこの件についてはもう先行して動画にしました。えー、このようにですね、話題募集したもの、生放送の時だけという、まあそういうこともなくて、まあ時には一つの動画にしようっていうこともありますので、あ、もしかしたら生放送だけじゃなくて動画になるのかもなーっていうふうに思いながら、えー、コメント書き込みしてくれると嬉しいです。というわけで、えー、本日現時点での書き込み数はまあ33件ということで、こちらの方の話題、まあ、ある程度全部総ざらいするような形でお話ができるんじゃないかなと思っております。えー、兄さん、えー、スーパーチャットありがとうございます。上川さん、紳士淑女、皆様こんにちは。よろしくお願いします。私からもよろしくお願いします。
。というわけで、まずは皆さんからの書き込みを受けて、ある程度の記事を用意しておりますので、こちらタイトルだけでもまず最初にご紹介します。今日の話としてはこんなものがあるんだよっていうのを、えー、簡単に、まあ、なんていうかな先々こんな話が出るなみたいな感じで受け止めておいてもらえればなと思いますまずは、えー、新聞のタイトルだけどんどん紹介していきましょう、えー、こちら産経新聞50歳が14歳と同意性交で捕まるのはおかしい、えー、立憲民主党の議員が主張という記事です、えー、こちらの方、えーまあ、順番的にどれが最初になるかはちょっとわからないんですがこちらの方を取り上げていきますでこれに関連してですね、どんな情報が出ているかというお話として、えー、私は現実にこんな事件を起きていますよっていうのをちょっと紹介しようと思いました。インスタで知り合った12歳女児の自宅で強制性交、44歳男を逮捕。そして、えー、逮捕された人物がどんなことを言っているかといえば、えー、性行為はしたが無理やりではないという記事なんかが出ております。そして、えー、これ世界ではどうなのかとか、もしくはもっと全体的な状況どうなのかっていう話をしようと思ったので、えー、こちらの記事もご紹介しようと思っています。少女への性的虐待の実態、チェコの衝撃ドキュメンタリー、SNS、少女たちの10日間が暴いた現実という、こちらはドキュメンタリー映画なんですけれど、このドキュメンタリー動画っていうのを見ると、今、どんな状況に子どもたちが置かれているのか、まあ、結構赤裸々に状況、現実っていうのを、えー、受け止めることができるんじゃないかなと思ってこの記事をご用意しました。これはドキュメンタリー映画を撮る、そのために、えー、成人女性に、えー、まあ小さい、うんまあ、少女ですよという体を取ってもらって、実際にインターネット上でどんな大人たちが目の前に現れるかっていうのを、まあ、刻々と追っていくようなものなんですけれど、まあ、ここの、えー、内容というのがまあ非常にどぎつい、しかし現実そうだろうなと思える、まあ、非常にまあ興味深い内容となっています。このあたり、現実を踏まえた上で、この問題に対して対処しないと、なんか気丈の空論で、なんか大丈夫だ、大丈夫じゃないみたいな話をしていると、やっぱり。まあ、実際に子どもたちが被害に遭ってしまうんじゃないかなというふうに私は思っております、えー。それとですね、次の話題いきましょう。えー、柴崎公を周囲が心配。謎の中華系英国人セレブ男性と共同で牧場系ということで、こちらの方も、えー、今回のコメントで取り上げてほしいという書き込みがあったものです。まあ、最近だと、まあ、柴田幸子さんは、それこそ<笑>、種苗法だったかなという農産物についての保護するための法律というものの改正の話があったんですけど、その時にまあ声を上げて、結構話題になっていました。まあ、政治的なネタとして、この女優さんの発言が大きな反響を呼ぶっていうのは、それこそ、小泉京子さんとかが非常に有名なんですけれども、どういった立場からこれを発言しているのかなっていう裏舞台っていうのを見ないとなんでこういう発言をしたんだろうかっていうのをまあちょっと理解できないっていう話ですよね。<笑>まあこのあたりもちょっとこの後記事をご紹介していこうと思います。えー、そしてこれもコメントの方で取り上げてほしいよっていうのがありました。えー、新刊銀行。まあこれ韓国の韓をどうやらし、えー、ハンと読むらしいので、新ハン銀行と呼ぶそうなんですけれども、えー、ゆうちょう銀行と新事業、MOU 締結、これちら、えー、韓国報道ということなので、この韓国報道、どんなのあるかなということで、連合ニュース、こちら、韓国の報道機関です。えー、韓国新韓銀行、ゆうちょう銀行とスコアリングなどで提携へという記事が出ております。えこちらもですね日本のゆうちょ銀行といえばそれこそ昔郵便局国有化されたものが民営化されてその後今どうなってるんだっていう話の中で出てきた韓国系の銀行となんだこりゃっていう話から、えー、取り上げてほしいよということがありましたのでこちらの方をご紹介しようと思いますでこれに関連して用意した記事記事じゃないんですがちょっと、えー、関連情報としては、えー、SBJ 銀行えー、新版バンクジャパンといって、先ほども述べたように、この新刊とは書いてあるんですが、読み方としては新版の、えー、銀行ですよと。で、この SBJ 銀行っていうのが何かっていうと、え
、韓国がまあ本社なわけですけれど、でも、えー、日本でも現地法人として銀行を作ってますよ、それが SBJ 銀行っていう銀行なんですよっていう、まあえー、関連情報です。でこの関連情報を補足する情報として、えー、私からこの、えー、これ見といた方がいいっていうものも一つ、えー、ご紹介しておきます。それがですね、えっとえーまあ、つい先日私、高橋洋一さんのお話もしたんですけど、その高橋洋一さんのチャンネルでこの件について、えー、解説がされていて、まあ、私が解説するよりもこういった裏舞台を知っている人の話っていうのは、まあ、非常に聞き応えがあるなと思うので、こちらの動画のについての解説も少ししておこうと思います。えー、高橋洋一チャンネル、ゆうちょ銀行と新販銀行が業務提携、裏にはあの人たちがということで、こちらの方の内容についてちょっとかいつまんでお話もしようと思います。えー、そしてこれはですね、あの時間が何ていうかな、あればというか、余裕があれば、えー、私の喉の調子がおかしくなければとか、まあそんな感じで、えー、一応は用意したけれど話すかどうかはわからない話として記事を一つ用意しておきました。えー、研究所流出説を蘇らせた素人ネット調査団、新型コロナの思想ウイルスを発見ということでニーズウィークの記事であります。まあ、ここ最近このただの陰謀論として片付けられていたものがもっと信憑性のある陰謀論としてみんなの認識が、えー、再検討されるべきだとなっているのがこの中国からの流出なんですけどこちらの方一体どのような動きがあったからこそもう一回見直すべきだという話になったのかまあそのあたりの話が、えー、記事になっております、えー、こちらの方時間があれば取り扱っていくまあこれに絡んでですねトランプ大統領が演説を再開していますよ。まあ、アメリカの政治の話ではあるんですけれど、アメリカの政治状況がどうなっているのかっていうのは、必ず日本にも跳ね返ってくるものがあるので、見過ごすことはできないと思っています。アメリカでトランプ大統領が、まあ、これまではどちらかというと、まあ、すっかりと休養モードに入っていたわけなんですけれど、まあ、徐々に政治的な活動を再開していますよという記事も出てきております。こちらの方はまだ深い情報が何か出てきているわけではないので、まあ、あくまでも開始しましたよという話もちょっと絡めてお話ができたらなと思っております。はい、それでは次行きましょう、えー。こちらはですね、ガラッと話は変わるんですけど、えー、都立高校の入試、男女の合格ラインで最大243点差、8割で女子が高くという、こちら毎日新聞の記事になっております。こちらは男女の、えー、採用とかもしくは入試とかさまざまな面でそあの性別による下駄を履かせるであるとか性別によるハードルを、えー、置くであるとかさまざ、あ、まなところで問題行動がありますよそれがしかも個人的な行動ではなく学校であったり、えー、何かの企業であったりさまざまなところで制度的に行われていますよという、まあ、非常に直さななければならない話の一つです、まあ、この記事の中を読んでいくとですね、まあ、非常に「うわ何これ」って、まあ、私は思わず、まあ、ちょっと口から<笑>言葉が出るぐらいにちょっとひどいなというふうに思ったのニュースですねこちらの方もコメントの方で取り上げてくださいというのがありましたのでこちらご紹介していこうと思っております、えー、さて次行きましょうチポチポえー、そしてこれまたガラッと、えー、話題が変わりまして、えー、株の話についてもちょっとしてほしいという話、えーえー、書き込みがありましたので、えー、私の体験談的なものを少しお話ししようかなと思って記事を用意しております。えー、高配当株式 ETF である SPYD の特徴、メリットについて徹底解説という記事と、米国増配株式 ETFVIG は増配株を集めた米国株 ETF というこの2つのタパゾウさんという、まあ、投資顧問をされている方の記事こちらをご紹介しようと思っております私のチャンネルではこのビジネス関係の話を積極的にするってことは基本的にはないんですけれどもまあ時々、えー、まあ私の個人的なツイッターの方ではあこの株を買ってるんだけど全然上がらないわっていう私の嘆きのコメントとかもあるので、えー、そういうのを見て
、えー、お話を聞きたいよって思われた方もいるんじゃないかなということでしょうね。はい。よいしょ。はい。というわけで、まあ、本日ご紹介する記事は今のようなものを中心にして行っていきます。うん。えー、AGT さん、韓国に関わると不幸法則が発動されるんだ。えー、ゆうちょ銀行関連の話ですよね。<笑>うん。えー、さくらんぼ佐藤錦さん、パチ屋の丸藩の藩は、えー、恨みの藩ですねっていう。<笑>まあ、そういう、いわゆる読みとしては同じになるっていうパターンですよね。えー、ルニハニーさん、モチパンダさん、昼夜逆転生活で、えー、民剤飲んでいるもので普段起きるの夜なんですよということで、なるほど、そういう人にとっては今、えー、昼の休憩、昼の休憩じゃない、昼の生放送は結構大変でしょうね。AGT さん、えー、渋崎港は今夜日本テレビの行列に出ますってことですね。まあ、このあたり、なんでテレビに今出るようになっているのかっていう話も、えー、記事の中ではご紹介できるんじゃないかなと思っております。えー、田口さん、今日は車をいじりながらラジオにさせていただきます。大丈夫です。もう日曜のこの昼下がりの時間ですからね。もう何だったらうとうとしながら聞いてもらえるだけでも全然 OK でございますよ。ということですね。はい。えー、というわけで、それでは。まずはどの記事からいくかっていう話をするためにコミュニティの画面に戻りましょう。あ、そうそう。それと、あの、今日記事としては用意してないんですけれども、あの台湾企業の、S えー、TSMC、半導体の受託製造メーカーの話について、えー、コメント欲しいよということで、えー、招き猫さんと、あと、えー、もう一人ぐらいいたいような、あった、ファイスフリックさん、お二人の方が、えー、書き込みされているので、この話題についても、ちょっと元となる記事はないんですけど、まあ、お話をしていこうかなと思います。まあ、どの場面というか、どの画面を映しながらというのはちょっと用意できてないんですけれど。よいしょ。まあ、こちらの方も行っていくようになっております。よいしょ。はい。というわけで、今、並べ替えで評価順に並べ替えを行いました。一番目は AGT さんが上になっているので、こちらの方行きましょうかね。で、えー、読み上げについては読み上げソフトを利用させていただきます。上川さん、こんにちは。安倍晋三前佐藤氏治大臣が、今回の台湾へのワクチン支援、また半導体日本の復活、麻生太郎財務大臣副総理、甘利明議員のトリプル A での2回派遣制と、素晴らしい活躍です。私は安倍さんの再々登板期待しています。上川さんはいかがお考えでしょうということで、えー、安倍総理が、まあ、安倍総理って今言っちゃ,言っ,ちゃってますけれども、あの元総理なんですけれども、まあ、ここ最近の議員活動が非常に活発にされているので、まあ、あの産経新聞以外でじゃあ、えー、記事が出ているかって言われると、あんまり、まあ、ないとは思うんですけれど、産経新聞は少なくとも今、安倍総理が。あのなんていうかな、ちょっと、安倍総理って毎回ちょっと言いやすいので、えー、元を付け忘れるんですけれども、えー、産経新聞では、えー、刻々と今日は何々をしたよぐらいの勢いで、えー、毎週何本かの記事は定期的に上がっているように思いますね。で、こういうのを見る限りは、少なくとも安倍さんは元総理という立場ではあるんだけれども、むしろ今一議員として非常に活発に活動できているんだなっていうのが分かります。で、今回のワクチンの台湾への支援についても、えー、菅首相がそもそも OK 出したっていう前提のもとに、えーまあ、麻生、えー、大臣と共に、まあ、このワクチンを台湾に供給する、まあ、そのための段取りというのを非常に奔走したっていう記事が出ております。まあ、このあたり真相はどうなのかっていうのはちょっとわからないですが、少なくともまあ本人はそういったことについてえこうだったんだよって話すことはまあおそらくないでしょう。でも少なくとも記事にあるような動きというものがない限りは今回のように早く物事が進展していて、台湾に直接供給するっていう、この事実はまあ発生しなかっただろうと思いますね。やっぱりなんだかんだ言って元総理と呼ばれるような人たちっていうのはなんだかんだ言ってその党の中である程度の影響力があるしもちろん周りの人たちからも一つ重視されている面があるのでこういった人たちが
、私は、私から見た場合の正しい行動をとっていれば、もう、これは本当に非常に歓迎すべきことだと思っています。で、じゃあ、再々当番、まあ、つまり、もう一回総理になるかどうかっていう話なんですけれども、可能性はもちろんあると思います。ただ、安倍総理がもう一回なるかどうかってなった時にどうしても出てくるのがまた体調問題についてつっつく人たちっていうのがたくさんいると思うのでまあそういった面ではまあ麻生さんと同じくなんですけれど元総理ではあるけれど大臣として閣僚に加わるよじゃあそのポスト何ですかってなった時には私はまあ外務大臣っていうまあこの線はまあ、十分あると思うしそちらの方がまあ非常にいいんじゃないかなと思いますね。まあ、ただその時にじゃあ総理大臣誰なのよっていう話には絶対なってくると思うので、まあ、これが難しいんですよね。というのも政治家っていうのは必ずのように10個政策がまあその人を持ち死ネタとしてあったとしたらその中の1個や2個にはな何これって思わず言いたくなるような場面というのは必ずあるんですよね。だから、原点法をしていて、まあ、一番、えー、なんていうか、えー、マシっていうと言い方悪いですけど、なるべく、うん、全部は、うん、指示はできないんだけど、なるべく良い人ってなった時に、まあ、安倍さん自身もまだ入ってくるんですよね。今の菅総理、そして菅総理の後、じゃあ誰になるのかなってなった時に、うんちょっとこの人だっていうビタッとくる人はまああんまりいないんですよね。まあある程度その中から少しでもマシな人になってくれればそれで私は十分でございます。そしたら安倍さんがですね、まあ非常に体調が良いという前提であれば、まあもう一回なってもらうのも別に私は<笑>、えー、ダメだというふうな犯罪の論はあんまり取らないと思いますね。少なくとも総理の進めてきたいわゆる戦略的な外交っていうのは私は十分、えー、いいものだと思っていましたから問題なのはそういった戦略的なものではなく戦術政策現実に何をするんですかっていうこまごまとした話の部分で、えー、これはいいなこれはちょっとダメだなちょっとこれはなんとかもうちょっとしてよみたいな感じで言う感じでまあまあそれぞれの話バラバラにはなるのでまあそういった意味ではうん、まあこれは別に誰が総理になっても同じなんですけれど総論としては良くても格論としては反対になるってことはまあ結構あるのでよいしょまあそういった意味では安倍総理全否定はしませんが、えー、体調次第だなということですね今だったら少なくとも総理じゃなくてもだ外務大臣っていう形で入閣してもらえれば日本の外交力を強化することには確実になるしもしも体調が悪くなってもまあ、外務大臣だったらそんなにみんな非難しないかなっていうところは思いますよね。はい、というわけで AGT さんの、えー、コメントの書き込みで、えー、よいしょ、安倍総理の再再当番についてのお話でございました。よいしょ、ちょっとな。というわけで、えー、引き続いて、それではこの評価順での並びでもう次行きましょうかね。えー、優秀銀行と新版銀行が事業提携した。日本の9800万人の個人情報が、えー、韓国に流れていくということで、ミルクティーさんとしては、まあその後何を私に聞きたいのかなっていう部分が、なんかすっぽり抜けていて、えー、なんかツイッターの自分の発言みたいに終わってるのが、ちょっとこれ残念だなと思うんですけど、で、その後何を聞きたかったのかなっていうのはちょっと言いますが、まあということで、まあそのことについては特に指定がないので、この何が起こっているかという部分について、まあご紹介していこうと思います。えー、こちらが用意した記事で、えー、新版銀行、ゆうちょ銀行と新事業 MOU 締結、韓国報道でこちらはワウコリアとなっております。こちらの記事をそれでは読み上げソフトを使ってご紹介していきます。新版銀行は日本最大の金融機関であるゆうちょ銀行と新事業推進のための業務協約 MOU を締結したと27日発表した。締結式は非対面で行われた。新館銀行の陣奥丼、進む玉わらべ頭取、ゆうちょ銀行の池田健人社長、新館銀行の日本法人 SBJ 銀行のキム・ジェミン、金沢井副社長が出席した
。今回の業務協約は日本と韓国の代表的な金融機関間の協業を通してリテールデジタル関連分野の新しい事業モデルを発掘するために用意されたものだ。両者は具体的にスコアリングモデル。個人信用格付けモデル開発に関する協業、スコアリングモデルを基盤としたビジネスモデルの検討など、中核事業を共同で進める計画だ。今回の業務協約を通して、両者はリテール部門の融資のための個人信用評価模型開発を推進する。新刊銀行の関係者は、ゆうちょ銀行との業務協約で日本の金融市場で新しい市場開拓のための様々な協業が期待されるとし、今後も両者の競争力を結合して革新的なシナジーを出せるよう努力すると述べた。ゆうちょ銀行は日本郵政グループの子会社で、借受金千九百兆ウォン。約187兆3000億円、約9800万人の個人顧客を有する日本最大のプラットフォームである。全国基盤のネットワークを活用し、様々な商品サービスを提供している。ということで、えー、こちら、ゆうちょ銀行と韓国系の、韓国系っていうか韓国の銀行ですね。韓国の銀行と、えー、ビジネス的な提携をしましたよ。そしてその中身というのが、こちら、スコアリングモデル。個人、個人の信用格付けモデルと呼ばれるものについての開発を一緒にやっていきましょうねっていう業務提携を行いましたというニュースでありました。で、この中に出てくるこの信用格付けって一体何かっていうと、いわゆる余震情報と呼ばれるようなものっていうのは、それぞれどの人がどんな企業に勤めていて、どのくらいの収入があるから、このくらいのお金を貸せますねといったようなえー、ものであるとか、もしくは、インターネット上でこの人はこんな支払い状況をしていて、えー、支払いが遅延することもある、みたいなそういったマイナス情報とかそういったものについてまあ積み重ねていって、この人は信用度が高いんだから、まあ小口のお金についてはまあ細々貸しても全然問題ないですよ、とか、もしくは逆にこの人は収入がめちゃくちゃあるんだけど、たびたび支払いを遅延していて、えーお金を貸すのはふさわしくないですよとか、まあそういったものを一つの数値化していくわけですよね。で、このスコアリングモデルっていうのはそうした誰がっていうのをまあなるべく削除した上で、えー、全体としてこのぐらいの年齢のこの職業の男性の場合だとどのくらいのリスクがあるかっていわゆる抽象化していくわけなんですけれど、でもみんなが気にしてるのは一体何かというとそういうビジネス的な内容ではなくてですねこの個人信用格付けモデルのその元となっているデータつまり個人情報の部分ですよね名前とか住所とかは別に、えー、まあ漏れたところでって言われてもまあなかなかまあ痛いものは痛いんですけどその先にある情報ですね金融的なものでこの人の貯金どのくらいなのこの人の、えー、まあ振り込み状況から見てどのくらいの収入があるのそういったお金の面に関しての情報も個人の名前と紐付ける形でそっくりそのままあっちの国にデータとして渡っちゃうんじゃないのっていうところが一番のみんなの心配なわけですよね。で、これがですね、表向きはないと言われているけどあるんじゃないのっていうのはどうしても拭えないんですよね。結局元のデータが存在しない限り加工したデータっていうのは作れないっていうのがまあ当たり前の話なので。私たちが目の,目,の目の当たりにするのは加工後のデータなわけなんですけど加工前のデータがゆうちょ銀行からそっくりそのまま韓国系に渡ってしまったらこれは、えー、重大な話ですよとでこういう話をすると銀行っていうのはですねものすごい薬管の中に小さい細かい字でもう顕微鏡まあ顕微鏡とは言わないですけど虫眼鏡的なもので拡大しない限り読めないよぐらいなところにちょこっとえー、個人情報の取り扱いについてはこうこうこうしますよみたいなものが書いてあってあなたは、えー、これを読んだ前提で私たちに委任してるんですよねみたいなことをするんですよねまあおそらくそうなるでしょう今後だから事前には言っていましたよ候補が足りませんでしたよっていう言い訳をする形で個人情報を渡す可能性が高いというわけですねで、なんで韓国系の銀行なのっていう話なんですけれども、これは別に韓国、今回は韓国でしたけど、私は中国系の銀行だったとしても別におかしくはなかったなと思っていて、この個人信用格付けモデルっていうこのビジネスモデルそのものは一体どこの国が進んでいるかというと、えー、今一番進んでいると言われているのが
、えー、中国、そしてアメリカがその次に来るぐらいの感じだと思ってください。で、なんで中国の方で進んでるかというと、この個人情報の取り扱いについて、最も、えーまあ、ハードルが低いと言っては変ですけれども、どんどん個人情報なんか取った上でそれを加工すればいいじゃないかっていう、まあ、どちらかというとビジネス環境として、えー、まあ、まあ、整備っていうとちょっと言い方変ですけど、えー、なんていうかやってもいいよっていう空気になってるのは中国なんですよね。中国の方はどっちかっていうとそういった意味であんまりみんなが信用できないから、信用できないからこそこういったものをデータ化した上で、えー、まあリスクを計算しようっていう、まあ、ビジネスが発展しています。で、これを受けて同じようにですね、韓国の方でもこういったビジネスモデルやればめちゃくちゃ儲かるんじゃないかということで乗り出していてそういった意味でも日本よりもまあ残念ながら進んでいるとまあこれは個人情報をどこまで守るかっていう話とまあつながるんですけれどガチガチに固めれば固めるほどこういったえビジネスっていうのは発展しにくいのでどうしてもそういった意味でえまあ韓国系の銀行を選んじゃったかまあこの辺りのセンスのなさっていうのはちょっと思うんですけどねうんで、おそらくですね、この、ゆうちょ銀行もそうなんですけど、元国有銀行で、外部から経営陣は入ってはいるんですけど、まだまだ、そういった意味で、このビジネスとしての厳しさっていうのに揉まれてないんじゃないかなって私なんかは思ってしまいます。多分、えー、この業務提携でこのぐらいのレベルだったら大丈夫だろうっていう、なんていうか油断みたいなものがあって、だからこそこういう、ちょっと軽率な、えー、行動をとってるんじゃないかなと思いますね。このあたりは、あの民営化がまあ遅かったかっていう、まあ、そういったものもあると思いますね。もっと昔、えー、それこそ1990年とか80年代の日本の半導体とか液晶とかそういった事業をやっている人たちが韓国系の人たちに、えー、ごっそり丸ごと情報を抜き取られましたよみたいな話あったわけですけどこの辺りのを、えー、教訓を残念ながら悠長は学んでいる機会がなかったので。今からそれを体験するんじゃないかなっていう、まあそんな風に思ってしまいます。で、このことについては韓国系の、えー、報道機関でもちょこっとではありますが、報じられておりました。で、ちょっと気になる一文としては、えー、最後に行あるので、ここだけ読んでおきましょう。新刊銀行はスコアリングモデルの開発やデジタルの積極活用などで業界をリードしてきた強みを生かし、ゆうちょ銀に経験やノウハウを提供する予定だ。で、この、あちらにしてみれば私たちの方が進んでいるんだという感覚で、えー、ゆうちょと当たっているわけなんですけど、まあ実際ゆうちょはこういったものに対して、これまで積極的に乗り出していなかったので、だからこそこんなうかつな行動をとってしまったっていう面がありますね。で、この、えー、新阪銀行についての関連情報としては、えー新版バンクジャパンといって日本で現地のあ、日本現地法人を作ってそこで銀行業務も行っております。なので、えー、SBJ って書いてあったらなんか SBI 銀行とか、まあ似たようなソフトバンクインベストメント何々っていうような形の、えー、なんか SB とかもしくはソフトバンクほにゃほにゃとなんか繋がるように思えて、なんかソフトバンク関連の銀行なのかなと思う人がもしもいたらお気をつけください。SBJ 銀行というのは、新阪バンクジャパン、えー、韓国の新阪銀行の、えー、日本現地法人が作っている銀行でございますの、ね、で、えー、お間違いのなきようということで。で、この銀行ですね、別に、えー、巨大銀行とかそういった話で問題があるわけではなくてですね、問題なのはこの銀行、日本で業務を当たるに当たって、どんな問題があるかと言われると、えー、こちら、高橋織チャンネルの中で、えー、解説されているんですけれども、まあ、さすがに動画の内容そのものを全部、えー、説明するのはちょっと、うん、悪いというか、著作権的に問題があるかなと思うので、えー、かいつまんで言いますけれども、まず現地の法人として、この新阪銀行っていうのが SBJ 銀行を作りました。で、この銀行がどういうふうな経営の中身になっているかっていう話になったときに、えー、高橋洋一さんは、財務省からの官僚の天下り先になっていますよという話をされています。まあ、つまり、日本で銀行業務を行うにあたって、えー、財務省の官僚をもう受け入れるような形で、もう自分たちは、えー、何食わぬ顔でこれからも営業続けていきますよというのはある程度担保していると
ていうことなんですよね。なかなかこのあたりは恐ろしい話だなと思いますね。えーアリュウサイサイさん、高橋さんも詩人だから大丈夫。そうですね。今だったら、えー、大丈夫です。もう一個人でございますから。このあたりの実情を話されていても、全然もうないないのことであります。で、財務省にしてもそうなんですけれど、官僚が天下りしますよっていうこと、それ自体は、あの、銀行なんかには別に日常的に行われている、これまでの習慣的なものなんだそうです。私自身はもうこんなの全部やめてしまえっていうか、それをなんとか制度的にやめれんかなとか思うわけなんですけど、制度的には何か明確にこれっていうものがあるわけではなく、習慣として今でも続けられているそうです。このあたりは、私は絶対メスを入れた方がいいと思うんです。ね。ちょっと。えー、今日も一日頑張りでさ、スーパーチャットありがとうございます。上川さんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。えー、間違いなく韓国に個人情報ダダ漏れですわ。郵便貯金の、えー、預け入れ額を考え直しますということで、私もこれを機会に考え直すのは、まあ、非常に賛成します。まあ、そもそも私は郵便、郵便局に多分口座ないんじゃないかなと思うので、この話を聞いて、いや、まだまだ郵便局にお金預けてる人いっぱいいるんかなと思うと、やっぱり昔の国営だった時代からの流れっていうのがあるんでしょうね。まあ、それこそ簡易保険も日本の中では非常に大きな、えー、保険商品として有名ですから、なんだかんだ言って昔の国営化時代、えー、国営時代っていうものの名残が残ってるんですよね。ただ少なくともですね、私は郵便局のこの預金、あ、貯金の機能に関しては、まあ全く評価する必要ないと思うので、あんまり使うことは考えない方がいいんじゃないかなと思いますね。まあただ、えー、今日も一日頑張りでさんが言われているようにですね、あの窓口がどこにでもあるかないかっていうのは一つ大きな問題で、いわゆる都市銀行と呼ばれるものはなぜ都市銀行ってついているかって言われると、まあそれこそ大きな町にしかありませんよっていう、まあそういった意味なんですね。だからどうしても地方銀行と都市銀行に分かれていて、そして都市銀行だと窓口が近くにないっていうことも当たり前に、そして田舎に行くと信用金庫のまあ窓口あるかないかプラスアルファ郵便局だよねみたいな、まあそういったこともあるんですよね、どうしても。まあそういった意味では、この郵便貯金を使わざるを得ないっていう人もいるわけで、仕方ないんだったらそれは仕方ないと思うんですけど、仕方なくないんだったら、まあ郵便局っていう選択はなるべく外した方がいいんじゃないかなとは私は思いますね。まあ個人でできる防衛策っていうのはそれほど多いわけではないですけれど、まあ他に何とか変わるものが近くにあるんであれば、今であれば、まあ、コンビニの方が、あの、ATM の数は多い感じにはなってきてると思うので、地元にもしも郵便局ぐらいしかないなと思って、近くにコンビニの方があるわっていうんだったら、コンビニ ATM を利用するっていうことも、まあ、一つの選択肢じゃないかなと私は思いますね。というわけで、えー、この、ちえー、郵便貯金じゃないや、郵貯銀行と、えー、新阪銀行の業務提携の話が出てきておりますよというお話でございました。えっ、ー、と、他にも誰か書いてなかったいはないかなあ、そうですね。えっ、ー、と、今、今日も一日がバーディさんが書き込みされたんですけれども。まあ、それに関連して、えー、まあ、銀行の話があったので、続きましていきましょうか。こちら、コミュニティの方の書き込みもあったので、合わせてちょっとこれもご紹介しよう。うん。金融マンの友人から、預金よりも投資した方が良いとアドバイスを受けました。このご時世、銀行預金は損だよ、アメリカ株投資が一番いいよ、と言われました。将来の資産運用を考えたら、確かに預金ではダメだと思いますが、重い腰が上がりません。この道に詳しい上川さんから、何卒良いアドバイスをお願いします。というわけで、えー、ゆうちょ銀行の話からちょっと飛ぶような感じは、と飛ぶのかなまあ一応関連があるかなと思いつつ、一応ご紹介しようと思います。で、金融マンの友人から
預金よりも投資した方が良いというアドバイスを受けたということなんですけど、まあ、この金融マンの人がですね、この後、投資信託のご紹介とかし始めたら、それは買わない方がいいとは思うんですね。それは気をつけてほしいんですけれども、アメリカ株に投資した方がいいよっていう部分については私も賛成です。でなぜ預金よりもそうした投資の方が良いかって言われると基本的に、えー、今非常に低金利で銀行に預けていても基本的にお金そのものはまず増えるんだけど増えてないレベルですね基本的にはなので預けるっていう意味合いでしかほとんど意味がありませんところがですねまあ非常に長期間長い年月を見れば、アメリカ株に投資していれば、基本的には資産は増える傾向にあります。あの新型コロナのショ、えー、コロナショックとか、もしくはそれの前の、えー、金融恐慌みたいなものもあったわけなんですけれども、それは短期的に見れば暴落と言われるようなもので、マイナス 30% 下がった、マイナス 40% 下がった、もう大変なことが起こっているっていう、そういった事態は発生します、時々。でも、じゃあ5年、10年見たときどうなのっていう話をしたときには、ああ、ショックはあったんだけど、えー、何年も経った後で見てみれば、それを超えて高くなってるよねっていうことが起きているのがアメリカ株投資です。で、なぜそんなことになっているかっていうと、基本的にはアメリカは今ビジネスの中心であることを、えー、やめる気はないので、そういった意味では世界中からお金が集まる。そしてお金が集まるということは、えー、企業が発展し、その企業が発展することを目当てにして、まあみんなが株買うよねっていう、そういったみんなの競争幻想っていうのがまだまだ働いてるんですよね。うん、<笑>というわけなので、アメリカ株投資がいいっていうのは私も大賛成でございます。で、このアメリカ株投資が一番良いっていう話のその最前提として言えることというのは、長期的に発展する国っていうことをまず第一条件にしないといけません。よいしょ。ちょっとこれはコミュニティの方に移しましょうか。なぜかっていうと、長期的に見てこの国やばいなっていう国に投資すると何が起こるかっていうと、単純に経済が破綻しましたってなって、その国に投資なんかしてられるかって言って、少なくとも多くの人たちがもう株なんか買わずにどっちかっていうと売って、えー、ほったらかしいみたいなことが起こるわけなんですね。まあだから長期的な視野で見るとなかなか南米の国家とかもしくはまあベネズエラとかそういった<笑>ねやばいわ今っていうような国に対しては、えー、普通は投資はしない方がいいわけですね。で逆に言うとアメリカはなんだかんだ言って、えー、まあ移民を受け入れたりしてまあ、インド系の人たちが非常に優秀な経営センスを見せたりなんかして、まあ、グーグルとかが伸びるみたいなことも起こったりするので、まあ、非常にアメリカ経済っていうのは今後もおそらくは発展するだろうっていうまあ見込みのもとに、まあ、長期投資にするのにまあ一番いいんじゃないかなというわけですよね。えー、009、サイボーグさん、えー、スーパーチャットありがとうございます。えー、こ,んこんばんはんこなのかなとか思いつつちょっと。<笑>読み方が何だろうよくあらんです。えー、久我京さん、何年か前に親戚がオーストラリア国債用と言ってましたけど、金融商品はよくわからないから、ゆうちょの定期預金が満期になったのですけど、ただ預けてありますという。ね。あの、定期は別に、なんていうかな、別にマイナスになるわけではないから、あの、悪いわけではないんです。ただ、増え方として非常に期待できないよっていうところからあまりおすすめはできないんですね。まあそしてまあ非常に大事なことなんですけど、これが儲かるみたいな話で持ってこられた話っていうのは基本的にやめといた方がいいんです。何しろ自分は分かってなくて相手の方が、えー、分かってる体で売り込んでくるものっていうのはまあ一対一で駆け引きをしても絶対相手の方がまあとにかく買わせようとするものなので、で、よくわからないものを買ったときに、まあ、運よく儲かることもあるわけなんですけど、儲からないときの方が確率的には高いわけですね。もう自分何、なんか儲かるらしいから買ったんだけどな、ぐらいの感じだと、その後何が起こっても結局自分に降りかかってくる問題なので、やっぱ損したときに全然納得できないですからね。もうこれを買わせたあいつのせいだみたいな話になってしまうのでそういうのは絶対やめた方がいいですね。まあ短期でですね
どこどこの国際用って言われると必ず利率が高いところを紹介されるわけですけれど私は利率がなぜ高いかと言われるとそれはめちゃくちゃリスクが高いから、えー、国債の利率も高いんだよっていうふうに思った方がいいと思うのでまああんまり何て言うかな遊び金を使う分にはいいんだけれど老後の資金のためみたいな大事なお金は絶対にそこに突っ込んじゃダメじゃないかなと思ってますね。で,よいしょで、この話をするときに、じゃあ私の体験談はどうなのっていう話なんですけれども、で、私はまさにあの米国株に投資している方で、どちらかというと、えー、アメリカのハイテク産業大好き人間でございまして、まあ私のツイッターアカウントをフォローしている人は個人、個人的な方ですよ。あの、二つ今あるんですけど、まず、YouTube チャンネルのわかるニュース解説用の公式チャンネルと、私個人のアカウント2つあるんですけど、私個人の方だと、もう何年も前から AMD っていう、半導体の販売メーカーの方をまあ大好きで、その会社の株のことをまあ言及することが多いんですけど、基本的にこのメーカー伸びるなって思ったものに対しては、まあいいないいなっていう感じで結構買う方まあいわゆるミーハーな投資家なわけなんですけれどもただ少しずつ私もあこのちょっと短期的な値上がりとかもしくはものすごく値上がりする点、えー、まあ10倍ぐらい値上がりするんじゃないかぐらいなそういった投資については、えー、考え直さないといけないな<笑>と思っていて少しずつ今軸足をずらしているところで。で、今、どんなものを買い始めているかっていうとですね、こちらの方、えー、ご紹介しましょう。ポチッと。で、今、私が少しずつ、えー、投資額を増やそうと思っているのがですね、こちら、えー、高配当株式 ETF、SPYD ですね。まあ、こちらの方、ね、聞いてもなんだこりゃっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、要はですね、配当いっぱい出してますよっていう会社はまあ世の中いっぱいあるわけなんですけどそれぞれの会社を一つずつ買っていたんだともしもその会社に何かが起こったら一気にガーンとショックを受けるわけですよね自分自身が儲けようと思ったけど、えー、全部丸々損を抱えちゃったっていうことになるわけですで ETF っていうのは一体何かっていうとみんなからお金を集めて、えー、配当いっぱい出してる会社を何個も買って積み合わせパックにしましまた皆さんこれを買えば、えー、リスクはある程度軽減できますよっていう商品です。でこういった ETF っていうものの中にもさまざ、あ、まなものがあって、えー、テーマが決まっています。それぞれですね。例えば、えー、今私が注目しているのはまあ高配当、えー、配当リースが高いですよっていうものを集めたものなんですけどそういったものではなくて例えば自動車。えー、自動運転の技術に特化したもしくは電気自動車メーカーのものばかり集めましたみたいなものとかですね何かテーマを持った商品というのがいろいろあるわけですで私の場合だとその中でもまあ高配当株を選んでいますよということで SPYD というものをえ利用しておりますえこちら SPYD の方なんですけどまあ利率としてはおおむねですねちょっとあったらはいはいですねえー、まあ 4% から 6% 程度のものですよというふうに思ってください。で、去年ですね、新型コロナのショックが起こった時には、この SPYD もショックはあって、株価自体もガツンと下がったんですけれども、まあ今はなんだかんだ言って、ものすごく回復してますよという状況になっております。まあ同じく私の注目しているのは他にはですね、VIG。こちら、増配株と言いまして、増配株は一体何かっていうと、毎年のように配当金少しずつ上乗せしますよっていう会社はあるんですよね。日本だとこの配当金を徐々に増やしていきますよっていうのがなかなか習慣づいていなくって、顔っていう会社がまあ30年程度のえまあ連続増配なんかをしていたりしますが、非常に例外的な企業です。日本の場合だと、まあ、連続増配10年もしたらもう立派なもんだって褒められるわけなんですけどアメリカの場合だと増配しているイコールこの会社はまあ堅実な経営が続いていますよっていうのを一つアピールすることにもつながるのでまあ非常に積極的な企業風土がありますまあなのでこの VIG っていうのはそうした毎年のように配当金を増やしている会社を詰め合わせパックにしましたどこかの会社が一つ
、えー、業績がちょっと悪くなったとしても、全体としては、えー、利益は伸びていけますよ、配当金は増えていきますよという、まあ、詰め合わせパックになっております。で、これもですね、新型コロナのショックの時はもうドカーンと下がったわけなんですけど、えー、今はガンガンガンガン上がってるところでございまして、まあみんななんだかんだ言って買うんだなと。よいしょ。で、分配金がじゃあどんくらい増えてるかっていうと、えー、2006年が分配金は 0.2 ドル。えー、これはまあ、えー、一単位ですね。一単位取引時50ドルに対して 0.2 ドル。えー、で、それが今は2020年の段階で 0.474 ドルという具合にしてですね、元の取引値段が2倍になって、えー、分配金の方も2倍になっていますよという形です。まあ、こちら14年かかっているので、こちらは別に、えー、非常に超機能お話でございます。なので、20歳ぐらいの人が買ったらいいんじゃないぐらいな感じですね。買ったらそのうち、えー、配当金が徐々に徐々に徐々に徐々に,徐々にっていう形で膨らんでいくっていう。なので、今から例えばですね、50歳、60歳、定年退職を迎えようと思っている人の買うものではありません。どちらかというと、まあ、長期的に持っていったら、配当金が自然に増えていくような、そういうの嬉しいよなっていう人が買うようなものになります。まあ、こういったものに私は、えー、少しずつお金を入れております。で、お金を非常に守らないといけないなと思っているのは、まあ、なんでかっていうと、まあ、少なくとも私は、えー、まあ自分の人生上においてなんかものすごい定期収入が何かこれがあるからもう大丈夫なんていうものはまあ全然なくてえこの先もいろんなことを人生いろいろ山あり谷あるあるだろうと思ってるのでお金はまあやっぱりえ生活を支えるためには非常に重要なものだと思っていますなのでえまあ少なくともえ郵便貯金をして定期預金しようなんていう気はなくてどちらかというと少しずつでもいいから増えてってほしいなと思って運用をしておりますえー、ポルポルさん昔はゆうちょ、えー、10年で倍良かったそういうことですね昔はあの本当に預けるっていうだけで、えー、毎年 5% ぐらいつくっていう時代もあったっていう話ですし保険商品にもそういった、えー、ものがたくさんあって昔は、えー、運用資金、運用利率っていうのが 5% を超えてるものもたくさんあったよっていう時代はあるんですよね。で、その頃であれば、リスクは誰が負ってるかっていえば、それこそ運用元である生命保険会社であったり、郵便局であったりしたので、えー、預けてる側としては、ほとんどのノーリスクで年率 5% とかもらえてたので、これ非常にいい商品だったと思います。でも、現代だと、銀行に預けてもほぼお金は増えませんよ。えー、そして、えー、郵便局もまたこの味ですよね。貯金、預金しても、まず増えたものじゃないと。手数料でガツッと取られたら、もうそれだけでパーンと1年分の利子が吹っ飛んじゃうみたいなことは、まあよくあることなので、そういった意味ではあまり、えー、お金を増やす場所ではなく、あくまでも家に置いとくよりは安全だよねっていう、まあそのぐらいの感じですよね。郵便局や貯金。そして今回のニュース取り上げましたが、えー、郵便局いつまでも預けてるとこういった個人情報を抜かれる可能性もあるので、そういったリスクはまあ,ある程度考慮しましょうという話になっております。えー、スーパーチャットありがとうございます。やっと来れたということですけど、えー、なかなか<笑>大丈夫ですよ。生放送に間に合わなくても保存動画にしますので。<笑>えー、佐藤健二さん、えー、こういう話を聞くと、えー、韓国人は勇気だけはあるなと思うということですけど。まあ、これは何を意味してるかっていうと、あの、韓国ではですね、みんなでサムスンの株を買おうっていう、いわゆる運動とは言いませんけど、一種のブームっていうのがあって、まあ、みんなでみんな、えー、サムスン株を買おうっていう動きは去年あったんですよね。これは新型コロナのショックもあって、世界的に株安がガーンって来たのはあったんですよ。でも、えー、そんな時にですね、じゃあ、サムスンがなんか、えー、まあ、業績下がるかというと、下がらないんですよね。みんなが、巣ごもり状態になって家にこもってると何が起こるかというと、えー、コンピューター関連のものっていうのは基本的には大きく売り上げを伸ばすっていうことが分かっていたので、あ、ここはみんな買いだ買いだって言って、それが一つのブームになってサムスン株をみんなで買い漁った中には、えー、借金をしてでもサムスン株を買うっていう、まあ、そのぐらいの勢いで一種株のブームが韓国で起きたんですよね。
まあ、今ではサムスンの株もさすがに落ち着いてはいるんですが、まあ、新型コロナで大ショックっていう時に、まあ、突っ込んでいった人たちは本当にものすごい、えー、危険な賭けをしたそしてまあ今のところは勝ったっていう感じにはなってますよねただあんまり真似はできないですね、うん関西ファンシーさん、株は長期だとプラスサムですよということなんですね。いわゆる時間軸を長期に取れば非常に価値の確率が上がってくるんですね。短期だと難しいんですけれども。で短期で勝つ人っていうのはそれこそ、えー、その人なりの才能が、えー、適性があったぐらいに思っておいた方がよくて、みんながみんな短期で勝てるわけじゃないので、ここは本当に気をつけないといけないということですよね。そして長期でもあっても、勝率が上がることはあっても絶対に勝つっていうわけでもないのがまた難しいところですよね。何しろ、この会社はずっと伸びるだろうって言って、例えばどこかの会社を買ったとしても、10年後に何か巨大な問題が起きて、その会社の経営が傾くっていうことはあるんです。その具体例を日本で言うと、どこかっていうと東京電力です。東京電力の株っていうのはそれこそですね、東日本大震災が起こるその前であれば、いわゆる安定的に配当を出す、まあ、なんていうかな、貯金株みたいな扱いをされていました。まあ、東京電力は経営傾くことなんてないだろう。配当が出てるんだし、自分たちにとっても、まあ、このまま持ってていいよねっていうふうに思っていた人たちはたくさんいたわけです。ところが東日本大震災が起こったその後ってのはもう、もうみんな株主の人たちもみんな阿炎共感のっていう、まあ、地獄絵図になったわけですからね。まあだから本当に一つの会社にかけるっていうことは確率的に長期で見たら大丈夫なはずなんだけどでもある日突然何か起こる可能性もまあ考慮しないといけないのでそこで出てくる考え方がまあ分散投資なわけですね。まあ私の場合だとアメリカの ETF にばっかり買ってるっていう意味ではあまり分散はできてないんですけど人によっては、えー、全世界株式っていう形で別にアメリカの株価だけじゃなくってそれこそイギリスだったりドイツだったり、えー、インド株だってあるしみたいな形で世界中の株にある程度分散投資している詰め合わせパックを買うっていう手もありますもうこれだと世界経済そのものが破綻しない限りはまあ基本的には長期的に見てまあ勝率かなり高いぞということなんですねよいしょまあ、今後日本の経済のことを考えると、勝っていく企業もある一方で負けていく企業も、まあそれなりにあることを考えると、なかなか銀行に預けておけばいいっていうふうに考えるのはなかなか難しいので、金融の知識っていうのもなるべくあった方が私はいいと思いますね。少なくともお金に苦しむとやっぱり生活の本当に自分の生きているのが辛くなりますからね。本当にわずかなお金を求めるって、本当にやりたくない仕事に、えー、やらなきゃいけない。もう自分としてはこんな時間に働きたくないとか、自分こんな場所で働きたくない。自分こんな上司のもとで働きたくないと思っていても、もう手元のお金がないから仕事辞められないし、転職するための準備をすることもできないしっていう場合にして、本当にマイナスの連鎖っていうのが始まってしまうとなかなか食い止めるのは難しいですからね。なので、えー、自分のお金というのは自分である程度守っていかないといけないそのお金を守ることによってやっぱり自分の心の安定というのも非常に保たれると私は思っております、えー、そうですね、えー、ルニハニさん、えー、一瞬金を買うのって可能なんですかって思ったんですけど金ですよね、えー、ルニハニさんの、えーまあ、金つまりゴールドを買うのって大丈夫なんでしょうかっていうことなんですけれども正直ですね、私は、えー、ゴールドについては分からないと言った方がいいと思います。長期的に見れば、基本的には、えー、金の採掘っていうのは、まあ、限界がいずれ来ると言われているので、まあ、そういった意味では、まあ、長期的に持っていれば間違いないだろうとは言われていますけれども、まあ、これもあくまでもそう言われているだけで、将来的に本当にどうなのかっていうのは、うん、私は確かめようがないのでゴールドは買っていませんね。あ,あくまでも何て言うかな分散投資するその一つとして入れるのはいいんだけれども例えばゴールド 100% とかいうのはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあといったわけで基本的には金融商品というのはまあたくさんあるのである程度分散しておけば
例えば金は上がったんだけど株は下がっちゃったなってなった時にトータルでプラスになればいいなっていう考え方を持っておくのが一番いいですよね。持っているもの全部がプラスになってもうどんどんお金が増えていくわっていうのは、まあ、正直になかなか難しいんじゃないかなと思いますね。で、そういうのは全部できる人もいるんですけど、なるべくだったらみんなが勝てる方法としては、あの、目利きがいらないようになるべく分散しておくっていうのが、まあリスクは低くなって、そして勝率がまあ高くなるんじゃないかなと思いますね。まあ、といったわけで、えー、こちら、今日も一日、ガンバイデンさんのお話から、えー、投資、お金の話もちょっといたしました。よいしょ。えー、そうですね。先人にはゴールドって言われてますね。そうですね。もう何かあった時には現物商品が一番だってなって、金が上がることは、まあ、非常によくあることですからね。で、ゴールドの価格そのものも、少なくともこれまでは<笑>、長期的に見れば上がっている商品なので、まあ、そういった意味では間違っている話ではありません。こちら、えーねえー、金価格の推移、こちら田中貴金属工業の、えー、ページに出ておるんですけれど、まあ、基本的には金価格っていうのは、えー、こちらずっと見ていくと、まあ、少なくとも、まあ、上げ下げもちろんあるんですけれども、長期的に見れば上がっていますよということになっております。まあ、この長期的に見ればっていうのが、まあ、一番大事で、例えばですね、全然上がっていない時期っていうのも、まあ、一応あることはあるんですけど、これ1年単位とかで見ると上がってないなってなるんですけど、これを5年単位とか10年単位で見れば上がってるんですね。なので、時間軸をまあ横にどんどん伸ばしていった方が基本的には、えー、まあ、勝率は上がりますね。まあ、といったわけで、えー、お金の話でございました。さて、えー、というわけで、えー、この後、他の方のコメントも行きましょう。さて、どれ行きましょうかね。うん。うん。えー、それでは次は、評価順で並び直した時の、えー、AGT さんの下にあります、兵庫加古さんのコメントをご紹介します。コロナ武漢研究所発生源について、世界で一斉に騒ぎ出した背景には何があるのですか裏で起きている事態とは、上川さんのお考えはどうですか私はずっと武漢研究所の生物兵器が漏れたものと思っていましたが、マスコミは陰謀説と今まで言い切っていたのに急に一斉に変わったことに裏事情が気になります。というわけで、えー、最近だとこの武漢からの漏れましたよっていう話がより一層クローズアップされる事態になっています。で、ちょっと気をつけないといけないのがですね、この陰謀説っていうものも、現在も別に陰謀説であることは変わりないんです。問題なのはですね、より多くの人が支持できる陰謀説なのか、それとも支持者が少ない状態の陰謀説なのかっていうことです。で、現在少しずつこの見直しが進んでいるのは、より一層状況証拠的に揃ってきたんですよっていうところから、えー、この陰謀説もより多くの人たちに、えー、まあ、えー、なんていうかな、ルフしてもいいんじゃないっていう状態になってきたところが、まあ、一番のものです。で、その話として、えー、ちょっと取り上げようと思っていたのは、こちらニュースウィークの記事なんですけれども、えー、研究所流出説を蘇らせた素人ネット集、えー、ネット調査団、新型コロナの思想ウイルスを発見といった記事が出ておりまして、まあ、ただ、いたずらに時間が過ぎていたわけではなくてですね、インターネット上では、これやっぱりおかしいんじゃないのっていった思いを持っていた人たちというのは、まあ、たくさんいて、自分たちでまあ、独自にいろいろ調べていましたよ。そして、いろんなものが分かってきましたよといったところから、例えば、これは何の根拠もない。根拠もないから、ただの陰謀説で、こんなものは、え、議論の余地もなく、放棄すべきだと言っていた、えー、マスコミに対して、いやいや、こういったものがあるんだから、もう一回ちゃんと議論しようよ、検討しようよ、報道しようよっていうふうに今は変わってきたわけです。
。で、このことに関してはですね、日本ではほぼほぼ、えー、報道されていません。今日本で報道されているのは、アメリカの方でどうやら風向きが変わって、この流出問題に対しての報道が始まったらしいなっていう、その動きの部分しかまあ伝えられていないんですよね。でも欧米の方ではそうではなくって、まあこれまで、えー、単純に何の根拠もないわって言われたものが、いやいや根拠あるでしょうっていう話へともう一回、え、話を振り出しに戻して検討し直すという段階に来ています。で、マスコミがこれを受けてアメリカの方でも、じゃあもう一回調べ直そう、もう一回報道し直そう、どんな話があるんだろうかっていうところを、もう一回、えー、まあ一から総ざらいしているという状況ですね。で、この動きを、えー、さらに加速させるのがまさにバイデン大統領の、えー、調査をもっと強化しなさいというお話が、えー、まあ、大表に、表の公表されたっていうことですね。政府機関内でこういった指示を出しますよっていうのがあるのは別に仕事の業務の中としてはまああるんですけれどそれを表に出すか出さないかっていうのがいわゆる政治的な判断なわけですねバイデン大統領は少なくともこれを表沙汰にすることによってアメリカはこの問題に対して関心を持ってそして世界中にこうした動きをしているよっていうことをアピールする目的があるわけですねだからたとええー、確たる証拠がすでに中国が全て廃棄してもう隠滅したとしてもみんなで共同的、えー、共同認識として中国が非常に問題ありっていうことをこの考えそのものを多くの国々が、えー、みんなで共有することをまあ今一番の目的にしているわけです。じゃあそれ一体何のためかっていうと、やはり何と言ってもこの米中冷戦の構造の中において、誰が悪者なのかっていうところをやっぱり何としても強化しないといけないわけです。まあ当たり前なことなんですけど、正義と悪っていう考え方は非常に単純化してるわけなんですけど、でもそう単純化した方が明らかに多くの人たちの指示を受けます。当然正義の側が指示を受けて悪の側が非難されるわけです。そしてアメリカは別に自分を悪だとは思ってないですし、実際そうなんですから、この問題、どんどんと世界へと中国に問題ありということを知らしめる意味が今、政治的な動きとして活発になっているわけですね。まあ、といったような政治的な動きがある、その背景として、まあ、いろんなインターネット上の動きもピックアップされているというところですね。えー、下流再再さん。金はダイヤモンドより希少性が高いらしいですっていうことですけど。えー、まあダイヤモンドは人工的に作れるので、希少性という意味では金の方が圧倒的に強いですよね。えー、ミキさん、これこそテレビで大騒ぎしてほしいな。そうなんですよね。日本のテレビだとどうもこの、一体何が起こってアメリカで再見直しの機運が高まっているかっていうその根本の部分について、なんか全然伝えないんですよね。なんか表の部分でバイデン大統領がなんか調べなさいっていう、その部分だけをなんかかいつまんで報道してるから、なんだろう、これ変な話だなっていう、なんか多くの人たちに理解されない形で、えー、報道されてるんですよね。その何が起こったからこうなってるのかっていう部分を報道しない限りは、この日本人で気づかない人もたくさんいるんじゃないかなと思いますよね。まあ、そういったこともあってですね、よいしょ、えー、こちらの記事が出ておりますけれども、まあ、時を、まあ、後期万来、後期、<笑>後期到来とでも思ったかどうかはちょっとわからないですが、少なくともトランプ、えー、元大統領が演説再開ということで、政治活動の再開をしております。まあ、この演説の内容について、この記事の中でちょっと触れられていないんですが、この内容っていうのはちょっと、えーまあ面白いというかなんというか注目に値するなという感じもあって、えー、アメリカでどのような政治的な動きが今後起こっていくのかっていうのも要注目でございますまあアメリカの政治という意味において中間選挙がどんな影響を日本にもたらすかっていうとまあそれほど巨大な影響はもたらさないわけですけど基本的にアメリカの政治的な活動で最も注目しなければならないのは何といっても大統領選挙大統領が変わると、その下の議員、議会のその勢力争いとは全く別次元で日本に対しても影響がありますからね。ポチッと。といったわけで、え
政治的な動きで、えー、対中包囲網そして米中冷戦の動きその全体構造の中で、えー、中国の問題っていうのはこれから世界的に、えー、共通認識となるべくさまざまな国が動いておるところでございますはいそれでは次を、えー、コメントをご紹介しましょう、えー、ミキさんの、えー、コメントのご紹介します画面切り替えるの忘れオリンピック開催の是非をめぐり、政府と専門家の間の溝が深まっているとの報道がありましたが、首相会見に立ち会って直接国民へ呼びかけることや、政府に提言するだけでなく、政治的判断にまで踏み込んだ発言に疑問を持っています。コロナ対策に関わらず、専門家のあり方、活用の仕方について、上川さんの考えを教えてください。というわけで、えー、こちらのコメントに。ですけれどもまあ、ここ最近だと、新型コロナ関連で尾身会長の、えー、お話として、まあ、今の感染状況を見ると、これだけであれ、これだけを見れば、今とても、えー、オリンピックを開催できるような状況じゃないですよね。っていうようなお話をされたことが、いわゆる自民党の議員や、もしくは首相周辺、もしくは首相自身が、いやいや、今そんなこと言われると困るよ、みたいな感じで、この尾身発言というものを問題視しているという報道がされております。ただですね、これ一つ注意点があって、尾身さんとしてはですね、この新型コロナをなるべく感染を抑えるっていうことをまず第一目標にしているので、で、その上で自分の立場からはこうですよっていう話をされているので、別にこれを、えー、何か周りがうじゃうじゃ言うっていうのは違うと思うんですよ。問題なのはですね、この発言を受けてどう政治が動くかっていう話であってですね、おみさんの発言そのものがおかしいっていうその部分について切り取るのは私は違うと思います。で、政治家の方はこういった専門家の意見を受けて、だからこう対応しますよっていう、いわゆる対策はこうです。私たちはこうしますっていうお話をすればいいのであって、意見が違うことそれ自体を何か悪いこととして認識すべきじゃないし、報道すべきではないと。専門家はこう言ってます。そして専門家の意見を受けて政府はこう動きますっていう、まあ、いわゆるちゃんと順序だった形にしないといけないっていうふうに思いますね。意見が違うんだけど、この意見を合わせて、だからこうしますっていうお話へと思ってくれば、私は問題ないと思いますね。というのもですね、例えば政府がこう考えていますよ、その考えに合った学者さん選びましょうよっていうふうな、もしも人選をしたとすれば、確かに、専門家と政府の意見は一致するんですよ。でもそれって、政府がこうやりたいなと思っていたことしか専門家が言わないわけなので、何にも問題点の指摘とかがなくて、物事の改善には全然つながらないわけなんですよね。もう政府がこうやりたいなよし、この意見を後押しされるような専門家だけ集めようなんていうかしてたら、まあ全然話としては、問題点を置き去りにして物事が進んでいって、後で大惨事になる。っていうまあそういった光景しか思い浮かばないので問題としてこういったものがありますよってことをちゃんと言ってくれる人を、えー、徴用することが結局はあとは政治家がどう対応するかっていうまあ力量が試されているように私には思いますねなので、えー、お見発言というものを問題視することそれ自体が私は、えー、問題ですとなんか問題発言を問題としている方が問題っていうなんか日本語としてなかなか難しい話なんですけどうん。えー、雨の中の熊さん。立憲の議員が、えー、尾身さんを権力におもねるエセ科学者扱いしていたなっていうことですけど。私は全然そうは思わないんですよね。まあ。多分、権力におもねって言ったら少なくとも、今の状況でオリンピックは開催普通できないですよね。なんて発言はしないと思いますからね。一体、えー、どの権力なんだっていう話です<笑>、うん。今は具合にして、えーとあ、ちょっと画面には入ってなかったかな。はい、まあ、といった具合にですね、まあ、政治家と専門家の意見が異なっていたとしても、専門家の意見を受けて、まあ、政治家がどう動くかということが、まあ、一番大事だと私は思っております。うん
、えー、ハクビさん、専門家は立場上、経済を関係なく意見を言うのが仕事だから、その意見を聞いて、えー、経済を考えて判断するのが政治家の役目だよというわけで、まさにその通りですよね。それぞれの役目を持って、それぞれが仕事をしていたんですよっていうふうなのが、まあ、一番健全な形ですよね。専門家なのに、もう政治家のごとく振る舞って、うんうん、こうしなければならないから、私の専門家としての意見なんか、封じで政治家っぽく、えー、みんながなんか受け入れられやすいような話をしようかなとかいうようなことをしたら、やっぱりそれはもう専門家ではないですからね。というわけで、えー、こちら、ミキさんの、えー、コメントをご紹介しました。さて、えー、それでは次行きましょうかね。えー、次は、えー、田口さんの書き込みをご紹介します。上川さん、こんばんは。生放送お疲れ様です。カッパ園長も取り上げていましたが、タレントの柴崎コが中国系実業家と共同経営するファームの赤字経営が続いているという話題がありました。しかも、そのファームは自衛隊の基地のすぐ横にあるみたいですね。最近また急にメディアに出るようになったのはギャラによる赤字補填が目的と思いますがメディアやプロデューサーは彼女があちらのほぼ工作員と分かっていての起用なのでしょうかだとしたら日本政府には早急なメディアの規制スパイ活動防止法の整備をお願いしたいものですというわけで、えー、こちらのコメントのについて取り扱っていこうと思いますまあまずこの点最後のところにありましたけどえー、スパイ活動防止法については私はもうどんどんとやるべきだという論調なのでまあ人にはバカにされるかもしれませんが日本の情報機関は何といっても、えー、忍者っていう名前が絶対いいと思っておりますまたその話かっていうふうに思われるかもしれないんですけど、まあ、例えばですねアメリカの諜報機関として CIA があるわけなんですけれども CIA の職員に対してえー、まあ、CIA だよって言ったら CIA イコールスパイっていうふうに、まあ、イコールで繋がるじゃないですか。まあ、そのようにして、組織の名前を忍者にしてしまえば、忍者という組織に所属している職員の人が、えー、私は忍者ですよって言っても、それは別に全然、うん、そうなんだねっていうふうに、世界中で通用しますからね。もう本当に、この忍者っていう言葉は日本語の中でも世界認知の高い言葉なので、私はこういった言葉を、えー、捨て去るんじゃなくて、現代に蘇らせるのは非常に重要なんじゃないかなと思っております。さて、えー、というわけで、こちら、えー、田口さんのご指摘された柴崎幸さんについての記事を、えー、ご紹介します、えー。記事は読み上げソフトを使わせてもらいますね。柴崎幸、周囲が心配。謎の中華経営国人セレブ男性と共同で牧場経営。女優の柴崎孝が北海道で牧場経営を始めたという、以前から自然保護や環境問題に関心があり、環境省の環境特別広報大使も務めていたほど、柴崎さんは現在、東京と北海道を行き来しながら、農作業や競争場の育成に取り組んでいるそうです。女性指揮者柴崎は2016年に自身の個人事務所を立ち上げたが芸能プロダクション事業だけにとどまらず本格的にアパレルブランドなども立ち上げている。一時は資本金を1億6900万円に積み上げ上場を目指すと鼻息も荒かったのですが4期連続の赤字が続き現在は方向転換も含めて今後の展開を模索中のようです。ユートピアみたいなものを作りたい気になるのは、牧場の共同経営者という男性の存在。上海で生まれ、日本と南アフリカで育ったという中華経営国人実業家の風平兵士だ。同志は、早稲田大学とオックスフォード大学で哲学を専攻し、チャールズ皇太子の秘書官も務めていたこともあるセレブという触れ込みだが、柴崎さんとはテレビ番組の企画で知り合い、意気投合したそうです。柴崎さんは、この牧場で、意識、思いが共通する人たちを集めて、ユートピアみたいなものを作りたいと、宗教めいたことも口走っていて、周囲が心配しています。芸能プロ関係者、もともと女優業に執着がなく、福山雅春と交際が噂されていた時期には、歌手に専念したいと言い出したこともある柴崎。付き合っている男の影響を受けやすいタイプのようだが、大丈夫かというわけで、えー、こちら、柴崎孝さんについての記事でございました。まずそもそもですね、この柴崎孝さんは
、えー、確か事務所、えー、も離脱して、まあ、今、実業家兼女優みたいな形で活動されている方なんですけど、この記事の中にもあるようにですね、まあ、牧場経営していますよ、もしくはアパレルブランド、えー衣服についての自分のデザインというのをものを元にして、まあ、商品を売るということをしていたんですが、どうもこちらの方は全然うまくいってないようだという話ですね。まあ、決算書を見たわけではないんですけど、少なくともこの資本金を取り崩しているというのは、明らかにちょっと資金繰り的に言うと困ってるんじゃないかなと思われるような出来事でございまして、まあ、そしてこの記事の中でもあるように、えー、牧場の共同経営者という男性の存在。えー、上海で生まれ、日本と南アフリカで育ったという中華系英国人実業家のフー・フェイ・フェイ氏だということで、こちらの方の名前が出てきてるんですね。結局ですね、どんな人とビジネスを一緒にするかっていうのは、まあ、非常に重要なことで、信頼できない人とビジネスをしようなんていうふうなことは普通はしないわけです。うわ、この人は怪しいなとか、わこの人なんか危険だな、危ないな。あこの人全然信用できないわなんていう人と進んでさあ一緒にビジネスしましょうねなんていうことは普通ないわけですね。まあ少なくとも私の感覚はですね。少なくともある程度信頼ができる話ができるもしくは価値観が共有できるまあそういった同じ方向性を持っているからこそさあじゃあ一緒に手を取りってなってまあ一緒に仕事しましょうね一緒にビジネスしましょうねといった方向になるわけですしね。まあ、そういった意味においてこの人の存在っていうのは明らかにおやおやおやおやっていうふうに思うのはまあ非常に当然のことだと思いますでここ最近このえビジネスがうまくいっていないっていうことも背景にあってじゃあそれ以外でどこで稼ぐかってなった時にこの柴崎幸さんは明らかに認知度としてはえ認知度知名度としては非常に高い人物なわけですまあ女優さんとしてですけれどもまあそういったこともあって最近だとテレビに、えー、積極的に仕事をしてまあ稼いでその事業の方のうまくいっていないのをどんどんと、えー、埋めていかなければならないっていうまあそういった懐事情があるんだろうと言われていますね。まあこれで非常に問題なのはこのそれ自体だったらあいかにもあちらの人とくっついてあまあビジネスしてるんだろうなぐらいの話で済むわけなんですけどこの人が自分の知名度を生かして、例えばツイッターなどで、えー、日本の、えー、趣旨を守ろうってする、まあ、規制をもう一回かけ直そうっていう法案などについて、こんなことをしたら日本の農家が困ってしまいますみたいなことを言って、それによって、えー、いわゆる反対の世論というのを作り出そうとした。まあ、こういった議論を巻き起こして、どちらの国のために結局なるのってなったときに、果たして日本のためなのその発言っていうのを、まあ、非常に問題視しざるを得ないと。うん。まあそういったこともあって私は以前の動画の中で知名度を生かして芸能人やタレントの人が、まあ、突然のように政治的な発言をした時にはまあ非常にその発言っていうのにはまあ要注意っていうふうにまあまあ警告を皆さんにへとお伝えしました。まあ、結局、なんでそういった発言をいきなりするかというと、それまでとは明らかに環境が異なってきて、何かそういうのを発言することが、その人のな頭の中にだんだんと占める割合が増えているからだと思うんですよね。もう以前からそうなのかもしれないんですけど、少なくとも今はそれがどんどんと口から出る状態なわけですから、まあ、ある程度、すっかり染まってしまっているんじゃないかなっていう、まあ、そういったふうには、ある程度見ておかなければならないですよね。まあ、といったわけで、えー、知名度が高い人であったとしても、それがたとえ女優としての、まあ、才能でのし上がってきたとしても、それはあくまでもその才能の話であって、まあ、政治的な発言をしたときには、それは全く、えー、同じ人であっても評価は全く別にしないとできませんよと。まあ、この点についてはご注意ください。なんか有名人が発言しているのになんでこんな風になったんだっていう思いをしたとしても、いや、それもともと女優さんとして、えー、名前知ってるけど別に政治的な発言を以前からしてたわけじゃないよねってところはやっぱ気をつけないとあすっかりと自分の役のイメージでこの人はこういうな役ばっかりしてるからきっと、まあえー、まあ女優さんとしてのイメージともまあこびりついてきっとなんていうか自分にとっても好ましい人物だというわけでは現実ではないわけです。
まあ、といったわけで、えー、柴崎高裁についてはそのこの発言政治的な発言はおそらく今後も続いていくと思うので何か言っている時にはこういった背景があるこの中華系の人っていうのが、えー、共同パートナーとしていてしかもその人たちっていうのは、まあ、当然のようにどちらの方向を向いた思想を持っているかそういったところは、えー、事前の知識として持っていないとコロッとやられちゃいますよということは、えー、みんなで覚えておきましょう。まあ、この後共産党の、えー、発行している赤旗にも、まあ、よく乗るっていう話もあるので、えー、それも全くなんていうかなあちらの人たちにとって非常に都合のいい感じなんですよね。自分たちにとってその発言を取り上げやすいし、えー、共産党にとっても都合のいいそういった知名度の高い利用しやすい人物っていうね。といったわけで田口さんの、えー、コメントから柴崎幸さんの、えー、この辺りどういうふうなことになっているかについて記事を取り上げていきました、えー、スパイ活動防止法は作っておかないとっていうところですねこの場合だと柴崎幸さん自身がスパイ活動しているかどうかっていう話ではないんですよ柴崎幸さんは世論工作をしている方向の人なのでまあ問題なのはその共同経営者の方がさあどんな背景があるかというのはちゃんと調べる公的な機関がないとねっていうことねさてそれでは次行きましょうかねそれでは次ガロさんのコメントをご紹介します我が国の本当の意味での独立国としての意味憲法改正をしての自衛隊を軍隊として憲法の上でもはっきりとすることそして核の保有までも視野に入れることの意味を上川さんの意見を聞いてみたいと思いますというわけで、えー、書き込みありがとうございます、まあ、本当の意味での独立国としてっていう意味で言うと、まあ、なんだかんだ言っていずれは憲法改正っていうものをちゃんとしないとダメでしょうそれがまあ何て言うかなある意味自分たち日本人自身にとっての本当の意味での、えー、独立記念日みたいなものになるんじゃないかなと思いますけどね少なくともこれまでずっと憲法改正をしてこないで、えー、お手先の憲法解釈をこうしたらいいんじゃないか、あしたらいいんじゃないかみたいなところで、うにょうにょうにょうにょして、なんとなく逃れ切ってきた感はあるわけですけど、私はこれは本当に良い形ではないと思っています。まあ、例えば自衛隊についての定義にしても、共産党なんかはそれこそ、いや、あんなものは憲法上は違反の存在だよ、みたいなことも平気で言うわけなんですけど、政府見解としては、いやいや、これは政府の憲法解釈上においては自衛隊は、えー、違憲ではありませんよ、みたいな、まあ本当に、な、なんなんだろう、この、みたいな、なんかごまかしてる感はどうしてもありますから。で自衛隊についても私はまあちゃんと軍隊として規定してあげないと今後非常に危険な状況が発生しうると思っています。何しろ、まあ、軍隊じゃないんだからまあ捕虜にとっても、えー、軍人としての扱いが受けられないかもしれないなんていうのはまあ非常に、まあえー、まあ具,体具体的ではあるけど、まあ、あんまりみんなは気にしないかもしれないけど、まあ、こういったものことから一つずつ正していかないと。まあ、結局のところ日本の形そのものもなんかピシッとしないよなっていうふうに私は思います。で自衛隊をまあ憲法上において軍隊としてはしっかりと明記することは必要だと思っているんですけど、えー、じゃあ軍備の上で核兵器が必要かって言われると私はまあ核兵器はまあ必要とは思っていなくてむしろ核兵器は作れますよっていうことはしっかりということは大事なわけなんですけど核兵器持ってますよっていうまではまあ必要ないかなと。で今はなぜそうなのかっていうと、まあそもそもアメリカ軍の、えー、まあある意味核の傘の下にある状況があるので、まあわざわざ日本で自前で用意する必要はないなっていうのがまずあります。なので、もしも日米軍事同盟っていうのが破棄されるような状況に至ったら、まあ核兵器保有っていうのを考える時期だというふうに私は考えております。まあそういった状況がどんな状況かっていうと、まあアメリカと日本が完全に、えー、敵対関係に変わるっていう、つまり今とは全く違う情勢になった時ですよね。国際情勢が変わったら状況に合わせて考え方、行動っていうのを変えなければならないので、今みたいに日米軍事同盟っていうのが存在する中においては不要だけれど、もしもアメリカとさ、次の第二次太平洋戦争っていうのを考えなきゃならないような時がもしも来るんだったら、まあその時は、えー、自前の核兵器っていうのも考えないといけない。まあただし当面このような状況は、えー、発生しないだろうとは思っています。少なくとも最低限この米中冷戦構造が、えー、解けない限りは
日本は常にアメリカと行動を共にするだろうと私は思っております。で、もっと先の将来のことを言えば、核兵器よりもまあ強力な兵器っていうのはまあ現在でもすでにまあ何種類かは構想されているわけなので、そういったものについての基礎研究を進めていくのがまあいいんじゃないかなと思っていますね。まあその中で、まあ、いわゆる核を使わないもので言えば、まあ、重力兵器がまあ一番有名なもので、まあ、それこそ、まあ、私はガンダム世代ということもあって、まあ、隕石落としっていうのが一番強力だっていうのは、まあ、みんな知ってることなので、まあ、アクシズ落とさないでよかったよね、みたいなところで思えば、まあ、確かにアクシズ落としたら終わっちゃうよねっていうのもあるので、基本的にはですね、いずれ来る宇宙開発時代を見越して軌道エレベーターを開発するための基礎研究を進めていって、そして宇宙開発を進めていけば当然のように隕石体っていうのも資源を高くすっていうためにどうしても自分たちで乗り込んでいかないといけないと。まあロボットがどのくらい高性能になるかはわからないですけど、まあアステロイドベルトっていうのはそれこそ資源の宝庫っていう考え方もあるので、そういったところへとロボットを派遣し自動的に鉱物資源を採掘して、まあ、地球に送るような仕事をすると、まあ、その一方において、えー、何か有事があればコントロールできる形で、まあ、隕石を相手国に落とすぞっていうのは一つの、えー、抑止力になるとは思っていますね、まあ、なので、えー、当面の間核兵器については保有する必要はないんだけど保有できる能力はあるよっていうことは、まあ、どこかしらで言うという、まあ、そんなことは必要じゃないかなと思いますねそして日米軍事同盟がある間はアメリカの核の傘っていうのをまあ、えー、利用させてもらおうっていうのが私は現実的にはいいんじゃないかなと思っておりますあ、うんえー、ハクビさん軌道エレベーターができれば核廃棄物処理問題が解決するんだけどねまさにそうですねまあ、基本的にはコストのことを考えても、もう地上のどこかで、特に日本の場合だと、どこに廃棄するんだ、処分するんだっていう話も延々と付きまとうわけなので、もう軌道エレベーターのような、ある程度確実性を持って宇宙まで物を運べる状況ができれば、まあ宇宙まで持っていって、えー、まあ、一塊にしたものを、えー、太陽に向けて投げればいいやっていうね。まあ、非常にわかりやすい話ですからね。まあ、そもそも太陽っていうのは人工じゃなく、天然の核融合炉っていうこともあるので、まあ、ああいったものに向かってね、ものを投げ捨ててしまえっていうのは、まあ、ある意味、究極のゴミ箱になるっていうわけですよね。まあ、問題なのは軌道エレベーターも守らないといけないんですけどね。もう一度作ったものをぶっ壊されたら大変なことになってしまうので、まあそういった意味では、えー、軌道エレベーターを開発してその先にある宇宙開発時代を迎えるっていうのは、まあ投資としては必要なことだと思います。まあ今,、えー、今日の動画の中で少し触れましたけど、まあ分散投資っていう考え方は、えー、政府のレベルにおいてもやっぱり導入すべき考え方で、今必要な技術であるとか、今必要な課題についてのお金を配分することも大事なんですけど、ある程度の一定の割合で、えー、日本の発達の未来のために投資するっていう、そういったお金予算っていうのも、まあどうしても確保しないと私はいけないと思いますね。えー、というわけで、そうですね、えー。ガンダムのコロニー落とし、ブリティッシュ作戦ですね。まあ、コ,ロニーコロニーを作るのはどうかはちょっとわからないですけど、まあ、コロニーはまあ人工物なんですよね。人工物の場合だと利用した方がいいのになって私は思ってしまって、まあ、やっぱり隕石の方が人工物じゃない分、まあ、ロケットをつけてぶっ飛ばすだけっていう、まあ、そんな考え方ですよね。えー、DAG ボイスさん、えー、太陽に捨てるのも遠くて難しいらしいですよ。そうですね。あの狙って太陽にって思ってもなかなかうまくはいかないそうですね。まあでも地球から遠ざかる方向でさえ基本的には投げ出せばまあ特には問題はないっていうことですね。ただ何の目的地もなく飛ばしてしまうとですね、未来において、えー、人類がものすごく高速移動ができるようになってしまうと追い越してそれが障害物としてどこかあこれは100年前人類が宇宙に投げつけたゴミにぶつかっちゃってっていうようなことが、まあ、未来に発生することもあるのでまあ狙いとしては太陽に向けて投げるんだけどっていう感じですよねまあ失敗したとしてもなかなか、えーまあ、少なくともその方向に危険物が飛んでるよっていう方向性が分かれば、まあ、注意できるということです。
、えー、その中山さん、もっと科学技術に金をつぎ込まないとね、特に基礎科学、そうですね。何が最終的に役に立つものに発展するかっていうのは、結局のところわからないので、基礎科学といわゆる応用の部分、いわゆる商業化であるとか軍事利用であるとかそういった部分っていうのはある程度分けた上でまあ予算っていうのをえきちんとえ将来への投資としてえ枠として持っておく必要がありますよね。まあ、どうしてもあの成果がないのはお金の無駄遣いだ税金の無駄遣いだっていうまあ声もあるわけなんですけどまあこれは将来のための投資でこの中のどれかがまあ花開くことによって日本のためにも非常に役に立ちますよ大きく返ってくるんですよっていう、まあ、こういった説明をすることが大事だと思いますね。まあ、基礎研究そのものについては何かお金を生み出すわけではないので、まあ、そういった未来に向かっての投資ですよっていうまあ説明をすることによって、なんとかお金をまあ確保する、そうした分散投資っていう考え方ですね。まあ、そういったものも大事だと思いますね。というわけで、えー、ガロさんの書き込みをご紹介しました。はい、それでは次に行きましょう。次は、アンモキオ619さんの書き込みをご紹介します。上川さん、こんにちは。オリンピックのことですが、さらに延期という可能性はあると思いますか時間が経てば、ワクチン接種人口も当然増えていますでしょうし。それと2022年の冬季オリンピック、ボイコットという声が米国から出ているようですが、こちらもどうなると思われますかというわけで、こちら、オリンピック関連の話題でございます。<笑>現在のところ、延期する可能性が0か、それとも1かと言われれば、まあ、可能性はまだ残ってはいると思うんですけれど、ただ、その確率がどのくらいかって言われると、私はものすごく低いと思っています。ワクチンの接種人口そのものについては減ることは基本的にはありません。これはもう累計で増えていくだけなので、まあそういった意味においては状況がこの後悪化するのか改善するのか、確率的に言うと改善する確率の方が私ははるかに高いと思っています。でまあ、こういうふうに確率の論で言うとなんかはっきりしないなと思われるかもしれないんですけど少なくとも私は改善の方向はまあほぼほぼ間違いないと思っていてで改善する方向で考えると延期するのもなんか変な話だなっていうことなのでこの後、えー、オリンピックそのものについては延期の確率はあることはあるんだけどまあ開催するだろうそして、えー、新型コロナの関連の状況として考えても、ワクチンの接種人口というのはどんどんと増えていくばかりなので、基本的には感染者が増えたとしても重症者が減る、イコール問題が小さくなるという形になると思います。これは一体何でかっていうと、今日本で行っているワクチン接種は、まず、高齢者の人たちにたくさん打ってもらいましょうねっていう政策をとっています。私自身もまず、えー、高齢者の人たちに真っ先に打つべきだっていう話はまあ以前からしているわけなんですけど、まあなんでかっていうと、そもそも亡くなる方、重症化する方の率っていうのは明らかに高齢者の方が多いわけなんです。でベッドが埋まる状況が問題だってなるわけなんですけどそれは重症化する人が多いからなるわけなので例えばこれがですね全く状況として若い人たちがかかったとしてもほとんどの人は、まあ、入院する必要がないレベルで済むと感染者数が確かにバーッと増えたら病院に入院する方も多いわけなんですけどそれは、えー、もう感染が蔓延しているような状況なのでそれはもう感染対策大失敗という状況なので、まあ、そういった状況に今のところなりそうな気配はないんですよね。まあそういった意味では、えー、高齢者の人たちのワクチン接種の割合がどんどんと増えていけば、もうそもそも論として重症化する割合がどんどん減ってきて、えー、コロナ対策病床どんどん空いてきてますよねっていう話にはなります。こういった状況っていうのはまあある程度見通せる状況なので、少なくともこの後オリンピックがもう開けないわっていうような、えー、いわゆる医療体制の崩壊とかいうのは、今のところ考えられないと思いますね。まあ、ただし、この後ですね、変異株と呼ばれるものの中に、まあ、例えば、インド型、もしくは、インド型のさらに変異の進んだものの中に、もっと違う性質を持ったもの、例えば、若者の方が重症化しますよって言わば、今までのものとは全然違う性質のものになるような、超変異が起こった時には、まあ、要注意ということ
まあこればっかりはもう誰にもわからない話なのでまあそういったものも起こる可能性はあるようだけどまあそれがない限りにおいては現在の延長線上においてはまあオリンピックは普通にやるだろうなと思っておりますまあただし海外のお客さんを入れるか入れないかで言ったらそれはまあ入れないでしょうっていうふうには私は思っておりますで、日本のお客さんでも入れたらいいのになとはちょっと思うんですけどね。日本国内の感染状況がどんどん収まってくるっていうこともありますし、そもそも今の、えー、野球であるとかサッカーであるとか、えー、国内のスポーツ競技において、日本国内のお客さんは普通に、普通にとは言いませんけど、規制はかかっていますが、えー、まあ普通には入れてるので、また普通って言っちゃった。えー、まあ、なんでそういうふうにしてもう全部全部ダメだっていう話になるかっていうのはちょっとね、うん、今の状況からすればある程度お客さんを入れても問題ないよっていうのが現状あるのでねまあオリンピックについていっても、えー、まあお客さんの割合をまあ例えば 30% とか 40% に抑えるような形でまあ屋内のお客さんだったら全然入れて大丈夫だと思うんですけどねこのあたりはまだ不安っていうものがまず第一にあって、不安が強いからお客さん入れるなっていう話へとつながってるんだと思いますね。もうちょっと、うん、冷静になって考えれば、今、野球中継見ればお客さん入ってるのを見て、これで感染がめちゃくちゃ爆発的金を取ってるっていうわけじゃないっていうことを、まあ事実として受け止める必要があると思います。はい。というわけで、えー、次は、えー、アレパパさんの書き込みを。ご紹介しますちっと,なとても難しい難題をふっかけます。韓国は反日マウント攻撃続けていますので、断行せよと簡単に言う人が多いのは理解します。しかし、軍事的にも要の場所にある彼の国をうまく親日に操作する悲劇をカオルさんの頭脳で思いつきませんか彼の国は古来からの中国属国志向で人気のない国柄では無理なんでしょうかね。難題にチャレンジしてください、えー、それに対するコメントの書き込み2つありまして千年さようならさんが、えー、中国みたいに強烈に彼らの DNA に日本の凄さを刻み込まないと無理かと100年はも必要かな、えー、カナムさんは、えー、日本人が大統領になって20年くらいすれば親日国家になるかもしれないっていう、えー、コメントをされておりますさて、えー、こちら、えー、難しいっていうと難題の上にさらに難しいをつけるっていうなかなかのえー、最上級の難しさを表現している言葉なんですけれどもまあそもそもなんですけれどもまあ私はあのチャンネルの動画を見てる方だと分かると思うんですけど断行せよって言ってるわけ、えー、わけではないんですねむしろ、えー、積極的に関わって、えー、韓国に対しては制裁をかけようって言ってる方なので、えー、じゃあどのようにして操るべきかっていう考え方なんですけどこれも操縦するっていう考え方を持ったら基本的には私は失敗すると思っていて基本的には韓国っていう国はえいわゆる自分たちの圧倒的な大国に対してはひざまずきますよっていうまあ修正を持っているわけですからこれを生かさない手はないわけなんですけどまあそれをやろうとしてもやろうとしたら結局は中国みたいなことを日本がやらない限りはえ韓国はそのような素振りはしないわけなんですよね。でも日本の目指す先として自分たちが中国みたいな横暴な態度を取るそんな日本見たいかっていうと私は全くそう思わないわけです。というわけなのでアレパパさんの提案したようにじゃあ韓国をどのようにしてまあ手なずけて操縦するかっていう考え方そのものを私は、えー、違うものとして考えていていかにして韓国の害を少なくそしてえー、まあ自分たちにとって都合のいい存在にするかっていうのがまあ大事だと思っています。で、韓国は非常に日本にとって問題行動をとっているのが目につく。これはまさに韓国は経済力を持っていて、その経済力を生かした上で日本に対していろいろなもう好き放題やってるから問題なわけです。なので私が提案している制裁をすべきだっていう話は何かっていうと、そもそも彼らがそのような行動をする余裕を持たせない。つまり韓国の経済そのものを、えー、根元からばっさり切り落としてしまいましょうねっていうお話でございます。で、このためには経済的な制裁もそうですし、金融的な制裁についても、えー、いろんなものを実施すべきだというのが私の考え方です。経済的な破綻というものが見られた時には必ずのようにその政治上においての動きも必ずストップします。それはなぜならば
、自分の国内のことが非常に大事になって、外に対して文句を言ったとしても、その時に日本に対してどんな反日活動をするにしても、経済的な下支えがないのであれば、それは非常に小さな動きにとどまるからです。というのが私の考え方です。まあというわけなんで操作するかどうかではなく、まあ韓国自身がもう動けないようにその根元、経済的な力をそぎ落としてしまうために積極的な制裁や優遇措置の撤廃というものを進めましょうねというのが私の考え方でございます。まあ断行してしまうとそういったこともできなくなるのでね、私はあんまりそういうのに乗ってはおりません。はい、えー、というわけで次のコメントを紹介いきましょう。週2は3、6月にも出所と当時言われてましたが、伸びそうですかね。心配です。えー、というわけで、周庭さんは、つまり香港の問題ですね。6月にも出所と当時言われていましたが、伸びそうですかねっていうことなんですけど、そうなんですよね。あの、香港問題っていうのは、今、日本の報道ではものすごく小さくなっておりますが、全然問題は解決しておりません。この辺りを非常に注意しておかないといけないのは、まあ、中国っていう国は自分たちにとって都合の悪い発言をした人たちっていうのをそうそう簡単には表には出しません。で、その一つ具体例としてご紹介したいのがですね、こちら。中国武漢で新型コロナの実態を告発したチュン・チュージさんっていう方がおられるんですけど、この方ですね、あの初期の武漢において感染爆発が起こった時に武漢で何が起こっているのかっていうのをまあ、えー、現地に行って動画を撮ってそれを配信していた人なんですけどまあその後プッツリと消息が途絶えたんですねまあ一説にはもう完全に口封じされてしまって、えー、もう二度と姿を見ることはできないのかなというふうに私なんか思っていたわけなんですけれどもなんとかですねどうやら、えーなんとか生き延びていたというか、まあ、命だけは取られずに済んだんじゃないかっていうことで、えー、姿を見せたことが、えー、あるそうです、えー。こちらの記事では、彼が3月に約1年ぶりに釈放されていたことが分かったっていうね。まあ、つまり、警察発表もないし、親類演者のたちも全く知らされていないんだけど、えー、逮捕されていましたよということになっていました。一体何の罪で逮捕されたのかなっていうのは、まあ、この辺り、まあ、疑問に思うわけなんですけど、まあ、中国共産党にとってみれば、まあ、罪状についてはまあいくらでも後からくっつけられるだろうっていう、うんまあ、そういった国なので、まあ、彼らにとっては自分たちにとってあもう今だったら出してもいいかな例えば今で言うともう中国国内では感染爆発が起こっていないっていう状態ですから、まあ、今だったら出してもいいだろうということでしょうね。ただこの人がこの後一生おそらく監視付きの人生を送るっていうことを考えると中国っていうのはまあそういった意味では非常に生きづらい国ですよね。というわけで香港問題についても全く同じのことでございまして周庭さん、えー、今出したらちょっとなっていうふうに少しでも中国共産党が思うんであればこの後理由をいくらでもこじつけて、えー、首相について伸ばすかもしれないですし首相したとしても常に中国共産党の監視がつくような人生をちょっとこの後送らねばならないということにはなると思います。まあ、このあたりはそういったものをどうしても考慮しながら中国共産党に対しての批判活動をしなければならないということですね。日本で政府批判するのとはもう格段にもう命の危険を伴う政治活動になると思います。まあ、早く出てきてほしいですよね。まあ、ただ、これに関しては、周庭さんはもう中国のスパイだっていう人たちもいるので、まあ、世論工作っていうのも非常に盛んに今後も行われることだと思います。それこそ、出所しますよっていう段階になったら、もう一回この周庭さんが中国共産党のスパイ、手先であるっていうふうにして、彼女の活動そのものをなんとか影響力を削ごうとする、そういった中国側の工作っていうのも、まあ、強烈になるんじゃないかなと思いますね。はい。というわけで次行きましょうかね。ポチッとな。えー、ソウンキョウさんのコメントをご紹介。日本はアストロゼネカ製のワクチンを天安門事件の日に台湾に支援しましたが、もし間違って韓国に援助することになったら、韓国や他の国はどんな反応をするでしょう
上川さんの考えをお聞きしたいです。というわけで、えー、<咳>アストラゼネカのワクチンなんですけれどもまさに天安門事件の日に台湾に支援するというこのことについてはもう動画2本も作成したので私の考え方は皆さんに伝わっているかと思うんですが私自身はこのことに関して賛成です。そしてコバックスという国際的な取り組みに、まあ、ワクチンを供給するとですね、ワクチンをまだ全然確保できていない韓国が、私たちは無料でワクチンを手に入れたんだぞっていう、なぜか自分たちの手柄にするっていう、ちょっとわけのわからないことになってしまうので、まあ、非常に問題なんですよね。まあ、そしてこちら、ソンキョウさんのコメントもありますが、もし間違って韓国に援助することになったら、韓国や他の国はどんな反応をするでしょうかっていうところなんですけど、もし間違って、この部分ですね。まさに韓国側が全く同じことを言うと思う。どういうことかというと、うわぁ、日本がなんか間違って不援助してるよ、バカじゃねえみたいな感じで、むしろ日本のことをバカにするっていう、全く意味のわからないことになると思います。基本的に私たちの理解を超えたところで論理が構成されると思った方がいいと思いますね。もうなんだったらですね、この場合だと、どこの国から提供されたっていうことは、もう報道ではもうちっちゃーく、えー、報道するかそもそも、えー、伝えないような形にしてムン・ジェイン大統領の外交努力によって我が国はこれだけのたくさんのワクチンを観光できましたすごいでしょうみたいな感じでしかおそらく報道はされないと思います結局物事事実っていうものが存在したとしてもそれをどう伝えるかっていうのはそれぞれの国でまあ脚色される部分があるのでそういった意味においては韓国側としては自分たちの都合のいいように話を作って報道するでしょう。まあ今回の件、例えばワクチンの件について言っても、COVAX っていうのは本来であれば開発途上国の人たち、えー、自分たちでは国家予算をちゃんと用意することができない、もしくは、えー、欧米メーカーであったり、そういったところと直接交渉するような人材そのものが、えー、いないような国々っていうものを支援するための取り組みなんですよね。韓国のようにお金を本来だったら用意できるような国がですね、無料でワクチンの供与を受けるっていう、そういった姿勢そのものが本来のこのコバックスの精神と反しているんですよね。うん。えー、フェニックスさんスーパーチャットありがとうございます。ポチッとな。えー、コメントはないようですね。はい。了解です。<笑>まあ、といったわけで、うんまあ、韓国は基本的に何があっても自分たちの都合のように,ように、えー、報道はすると思うので、うん、基本的に日本からの援助を積極的にするような相手では私はないと思っていますね。それこそ台湾の場合だと今回の支援に対して蔡英文総統が感謝の言葉を述べてそして、えー、民間企業の間でも、うん、日本はありがとうっていうようなメッセージやそういったお祝い事としてまあ広げてくれているので、私は、えー、その国の国民性みたいな、もしくは日本との、えー、信頼関係がどうあるのかっていうのを、まあ、今回のことは非常によくわかることだと思いますね。うんうん。えー、<笑>えー、ちょっと、ちょっと。<笑>えー、そうですね今回の台湾へのワクチン支援についてはコバックスを通さないで直接台湾との直接やり取りですね。まあ、だからこそ、まあ、早く、非常に今回は早かったと思います。スピード感があったと思います。放送の段階からもう発表、そして実施されるまでの期間が非常に短かったのは、こういった国際的な取り組みっていうのを、まあ、一旦横に置いといて、直接っていう形にしたのが、まあ、良かったんじゃないかなと思いますね。<笑>というわけで、えー、次に行きましょうかね。えー、白柳さんのコメントをご紹介します。よかった。やっと、ここにたどり着きました。苦笑最近、不思議に思っていることがあります。ヤフコメ等で、KK& マコ様批判とともに愛子様天皇待望論が多いですよね。どうやら、広人様まで確定しているのは無視して、愛子様の人気で、調子が告げばいいという意見のようです。そこで不思議なのは、長子としてでも女性天皇を認めたら、結局は女系天皇と同じではないのかということです
、どなたか婿に入られたら、経験問題と同じく断型は途切れますよね。はじめは一台だけと言ってはいても、一度 OK になれば、愛子様のお子様が女性でも天皇になっていくと思います。その時に、愛子様なら、KK よりもっとマシな人を選ぶはずだからというかもしれませんが、大半の人の、KK が嫌なのも、愛子様大暴論も、根は同じで好き嫌いで言っている気がします。それが、国家間のない政権に影響すると、危険だなとも感じます。ちなみに、私は、男系維持、旧、三宅、復活希望です。世間に多い、愛子様大暴論を、どう思われますかご都合のいい会にお聞かせいただければありがたいです。というわけで、えー、経験問題についてなんですけれども、まあ、この問題について私は話すときには、この小室圭さんと小室圭についての話というのはあんまりしてなくてですね、私がこれまで話してきたことっていうのは、まあ、この白焼さんの書かれているようにですね、男系維持と旧三宅復活っていう、この路線の話を、まあ、これまでしてきました。というのもですね、なぜ、あの、女系天皇っていう話をなんか盛り上がってるんですけども、もうそもそもそれに話っていうのは、本当に男系男子っていうのが今の皇室以外のところにいる。これは、あの、旧三宅って言われるものが結局戦争の終わった後に皇室から外されてしまったっていう事情があるので、この事情についての、えー、もう一回改善、えー、すればいいんじゃないっていうことから、別に、えー、女系天皇を認めるか認めないかっていう議論に進む前にそもそも論として血筋として男系男子の人たちはいるんですよその人たちを、えー、皇室に戻しましょうっていうことをまあ今どうやってその復帰させるかっていう議論を私はすべきだと思っていますなので優先論っていう意味においてはこの、えー、女系天皇についての議論をする前の段階でですね私は今いる男系男子の人たちがいるんであれば、この人たちというのを、いわゆる今の皇室に戻す。それができないんであったれば、戻せるような法改正を考える。そしてそのようなことに何か問題があるんであれば、例えば今ある皇室の家に、えー、まあ、えー、戸籍を移すような形ですよね。そういった形を取る。まあ、こういったもので十分対応できるんじゃないかなと思います。これはあくまでも、あの個人の才能うんぬんとか、そういったものではなくて、あくまでも血筋として守っていきましょうねっていう話なので、除血天皇を認める、認めないの議論そのものは私は必要ないと思っています。で必要ないものっていうものをわざわざ、えー、なんか、ものすごく盛り上げようとしている人たちっていうのは、もう全然なんか、議論が噛み合わないなと思いますけれどもね。うん。えー、ハクビさん、ありえないけど、愛子様一人以外が全滅した場合は、一時的に女性天皇になって、旧宮家復活とかの間つなぎとかのレベルっていうことですけど、まあ確かに、どこかの場面でつなぎとなるような存在が必要かもしれないっていうことは、まあ起こりうるんですけれども、まあだからこそそうした問題が発生しないように、まあ旧宮家の男性、男系男子の人たちに対して、まあ、個室に戻ってもらうっていう方向で法改正、個室転判の改正を、まあ、議論してほしいと思うんですけどね。で、継承順位について言えば、今いる人たちっていうのを継承順位は一切変えることが必要なくって、男系男子の人たちが個室に戻ってきたとしても、当然のようにその後ろ側に並んでもらうっていう形を取れば、別に問題ないと思いますし、その人たちのまだお子さんが生まれて、まあ、男,子が想像男子が誕生したならば、その人に改めて、えー、順位的には、えー、高い方、高い順位か、の継承順位が、えー、まあ、次の世代につながる順位として高くして、えー、復帰したその人たちっていうのはなるべく後ろへ後ろへと回すような、まあそういった順位付けっていうのをすれば別に問題ないと思うんですけどね。まあといった具合にして、今できることっていう、今できることというか、まあそもそも男系男子の人たちがいることをなんか無視したところで話が進むことにこそ私はまあ違和感を持ちますね。まあ、というわけで、まあ、経験問題についてどうこうっていうところで、まあ、議論が盛り上がるっていうのはまあわかるんですけど、私はそれ以前に、えー、この男系男子の人たちを
、えー、旧宮家復活かもしくは旧宮家からまあ養子に迎える形で皇室へと、えー、もう一回入ってもらってっていうようなそういったまあ議論の方をすべきなのになっていうふうに私は見ております。はいえー、というわけで、えー、次いきましょうね。えー流水さん、上川さん、こんにちは。禁句及び過激な発言に注意しますということで、はい。<笑>ぜひとも<笑>、まあ、気をつけてください。<笑>はい。えー、YU さん、えー、ゆうゆうさん、えー、オリンピックを中心にしたときにどんな影響が考えられますかスポーツ競技にも影響が出ますかっていうことですね。こちらはおそらく、あの、経済的な話ではなくて、スポーツっていう、いわゆる、競技としてのスポーツ、っていう方の影響の話だと思うんですけどあのオリンピックっていうものは結構ですねあの予算配分上においてマイナー競技にとっては非常にありがたい存在だと思いますというのも競技人口がめちゃくちゃ少ないんだけどオリンピックがあるからこれやるよねなんていう世界っていうのは確かにあるわけです例えばまあ馬術っていうものがあったりもするんですけどまあこれもしもオリンピック競技がなかったら本当に一部の人たちのまあお金持ちの人ぐらいしかする人がいないんじゃないかなっていうレベルになると思うのでまあこれをスポーツって考えた時にまあやっぱり文化として滅び去る可能性がありますよねまああとは自衛隊の人たちが関わっているようなものとかもまあ結構あるわけなんですけどこれもやっぱりですね民間の競技しかありませんよオリンピックはもうありませんよってなったらこの先この種目、この競技そのものがもう吹っ飛んじゃうかもなっていうものはやっぱりいっぱいあると思います。なかなかと人気があるないっていうものもあるんですけど、人気がなくてもオリンピック競技として採用されているものもありますからね。というわけで、いろんなところで、私たちの知らないところで、私はこの競技でオリンピックに出るはずだったのに、でも競技人口が少なかったから消えちゃうのか、みたいな悲哀を味わう。まあそんなことが、やっぱりオリンピックを中止するとあると思います。予算配分がされないことは、まあ十分は起こり得ますからね。はい、というわけで次行きましょう。えー、在籍人間さん、えー、最近ずっと動画の移動の話が出ませんが、つれさんの規制の関係でしょうかねっていうことですね。そうですね。ここ最近、あの、削除対象になる動画というのが私の場合は発生しておりません。あの、YouTube から警告も今年に入ってから一回もなかったですね。まあ、というのもですね、まあ、非常に残念な話なんですけれども、あの、私を攻撃する側の方が私への関心をなくしているっていうのが、やっぱり一番の理由だと思います。えー、去年度の段階だと、去年、一昨年とかそういった時には、まあ非常に韓国に対して、えー、動画がたくさんあったっていうこともあるので、私を要注意人物だとしてマークしている人たちっていうのは、まあ、それなりの数いたと思うんですよ。だからこそ、たくさんの、えー、警告っていうものが飛んできたわけなんですけれども、今の私はどちらかというと、話題がまあ非常にいろんなところに分散しているっていうこともあって、まあさらに言うと残念ながらなんですが、まあ、えー、視聴回数も伸びているわけではないのであ、この人別に注意してみなくてもいいやっていう状態からおそらく外れたんだと思います。まあ、まさに効果不効果っていう話なんですけれども。そして、まあ、つべの、えー、YouTube、えー、YouTube の規制の話としても、まあ、あの、今だとそんなに厳しくはないと思いますね。今のところは。新型コロナの問題にしても最初の頃はもう話すだけでダメです。っていうようなものもあったんですけど、今ではそういうのも、えー、解放されていますし、中国に問題があるっていう話をしても、初期だとそれもガンガン消されてたりとかした人たちもいるんですけれども、今ではある程度許容されるようになってきました。まあそういった意味で言うと、まあ以前よりはまあ厳しい規制はなくなっているように思いますね。えっとな、えー、パープルパープルさん、スーパーチャットありがとうございます。スーパーチャット他の入れてる方たち。はいはい。ちょっとね。えー、赤月 WYZ さん、スーパーチャットありがとうございます。お久しぶり、お久しぶりです。積極的にチャットには参加していませんが、いつも拝見させていただいています。こんな状況ですが、これからも頑張ってください。ありがとうございます。あの、チャットに参加するっていうのは、まあ、一つの付き合い方の形のものであって、これが全てではないので、あ、私は、まあ、見てるだけでいいわ、聞いてるだけでいいわっていう形での参加も全然問題ありませんので
。これはもう、それぞれの楽しみ方として、えー、見ていってきてください。ってことですね。<笑>えー、サンイーさん、ボットがいなくなったのもそのせいっていうことなんですけど、おそらくボットがいなくなったのはですね、単純にこのチャンネルに対する、うん、アクセスの集中具合がなくなったからっていうのもあると思いますね。まあ、なんだかんだ言って、ある程度視聴者数が多い、そういったものを狙ってボットっていうのは動いてると思うので、まあ今は逆に言うと、そういったボットが来るほどの人気がないっていうちょっと悲しい現状でもありますね。えー、トモさん、えー、動画クリエイターはテレビで例えれば芸人と同じで、視聴率を取って YouTube を儲けさせてくれるからお金を払うと。おかしな視聴をして苦情対応させられるならテレビに出さないのと同じ事情ということ。まあ、確かに YouTube にとっても、えー、この人を出させることによるメリット、デメリットっていうのを、まあ、天秤にかけてあ、この人 YouTube で動画出させたらもうなんか対応めんどくさいわっていうふうになったら、やっぱりその人に対しては、格付けをダウン、要注意人物、よし、やめてくれっていう、まあそういった方向性にはなると思いますね。はい。えー、ダブルシュナウザーさん、えー、スーパーチャットありがとうございます。なんとか間に合った後で拝見します。はい、大丈夫ですよ。保存動画にしますので、えー、見ていない部分については後から見直しすることができます。はい。はい、えー。それでは次のコメントをご紹介します。えー、小松千代さんのコメントをご紹介、ね。ワクチンの予診票にかかりつけ医に相談しながら受けたい。流れ作業を済ましたい。気持ちがない今回、ワクチン逃げる場所がない。迷惑かけたくないけど受けたいのが本音わからない。ということで、おっと。というわけで小松さんのコメントでございました。まあ、ワクチンについての接種場所、まあ、できればかかりつけ医と話しながらっていうのがまあ一番理想的なんですけれど、まあ、自分のかかりつけ医っていうのがまあそもそもいるかいないかっていうところがスタートして、私の場合だとかかりつけ医はいないので、相談しながらっていうのがまあなかなか難しいんですが、まあ、小松さんにもしもかかりつけ医がいるのであれば、相談をしてみてください。そのお医者さんがえー、新型コロナのワクチンを打つっていうことになれば、まあ、その時に受けるのが一番安全かなと思。まあ、もしも、あそうですね、別に受けるとは決まってないわけです、ね。これは受けるか受けないかについて言えば、それはあくまでも個人の判断なので、私は受けようと思っている人が受けれないのは問題なんですけど、受けたくないと思っている人は別に受けないという選択をそのまま、別に問題ないと私は思っています。で、そもそも私は、高齢者の人たちにワクチンをっていう話はしてるんですけど、あの、全年齢に受けさせる必要があるかっていうと、私は別にそうじゃないと思っている方なんですよね。まあ、これは何度となく言いますけど、新型コロナの重症化率やもしくは亡くなるっていう、このリスクっていうのは非常に高齢者であればあるほど、もしくは基礎疾患があればあるほど高くなっていくっていうのが分かっているので、そういった意味で言うと、まあ、高齢者の人たちは、打った方がいいですよと私は思いますけど、逆に言うと、若い人たちの場合だと別にそんなに気にしないでもいいんじゃないかなっていうふうには思っております。まあ、というわけなので、小松さんも、えー、まあ、なるべく、えー、まあ、受けたくないんであれば、その問題にないようにする。っていうことも別に周りの意見はあんまり気にしないでいいと思いますね。で、受けようと思った時に受けれる状況っていうのをまあ作ればいいという感じですね。さて、えー、次行きましょうね。高木久美子さんのコメントをご紹介します。上川さん、間違って前回の方に投稿してしまいました。もう一度、ワクチン、ワクチン、とメディアが言ってますが、ワクチン口論。家族間で喧嘩になったりしてるみたいですね。うつうたないとワクチンのせいで不快な生活してる人がいると思います。私はしばらくはよく考えて決めます。ただ、打たないから罪みたいな世の中になってほしくないです。というわけで、高木民さんの、えー、書き込みでございました。まあこれも小松千代さんの時の話と同じなんですけれども、まあマクシンを打つかどうかっていうのはそれぞれの人がまあ自分の判断で考えて決めましょうということです
。なので、打たなかったから問題だっていう話ではなくって、打とうと思っている人が打てないっていう状況こそがまあ問題だっていうふうに私は思ってます。例えばですね、予約をしようと思ったっていう人がいてですね、でも予約画面、インターネットで受け付けるって聞いたけど、画面飛んでみたらなんか、えー、ページが開かないであるとか、えー、もう予約受付は満杯で受け付けられませんですよとか、まあそういった風にして、打とうと思っていたのに受けられないわっていうのがまあ一番悪い状況なので。で、打たないよっていう風に決めた人は、まあそれぞれの人のえー、まあ感染個人でできる感染対策っていうのをすることによって別にそれは個人の判断なのでそれを誰かが責め立てるようなことはしないでいいと私は思っておりますまあだからといってですねまあ逆の方向で考えてはいけないっていうのはまさにえルルノファクトリーさんがマスクしない人を犯罪者っていうふうにまあこういうふうに見られるのはこう見る人がいるからこそこういう話になるわけなのでえー、こういうふうな見方をしないように啓蒙活動するっていうのも大事ですね。というわけで、えー、ワクチンの話でございました。まあ、秋頃までには高齢者の方たちへのワクチン接種っていうのはもう完全に一巡するはずなので、その頃になったら感染者数ではなく重症者の数がまあめっちゃ低いねっていう話になって、あ問題はようやく山を越えたんだなという段階へと入ると思いますね、えー。それでは次のコメントをご紹介しましょう。上川さん、こんばんは。最近久しぶりにドラマを見たのですが、今は専門家の指導のもとコロナ対策に万全を期してますとのテロップが入っているんですね。お祭りのシーンとかもあったのに、コロナ中に撮影したドラマなんだと驚きました。ネットで探してみたら NHK のドラマでの対策マニュアルが載っていて各方総局が独自のマニュアルを作っているようです。マニュアルに沿って対策すればいいなら飲食業も店員と客にマニュアルを守らせれば営業していいんじゃないのかなと思いました。TV 業界にはできて他業種ができない違いって何なのでしょうかというわけで、えー、日野さんのコメントをご紹介しました。えー、まずですね、あの、飲食業界に対してとにかく営業自粛しなさい、お酒を出すなっていうような話なんかが、まあ非常に強烈に続いているわけなんですけれど、私自身はそこまでやらんでもなっていうふうには思っている方ですね。まあ例えば、えー、それこそ一人で食べたり飲んだりする分にはほとんど感染リスクはないわけですよね。もちろんそのお店っていうのがちゃんと換気を良くしていますよ。そして他の人の飛沫が飛んでこないようにするためにアクリルの板をちゃんとついたって立てますよみたいなそういった基礎的なことはやらないといけないんですけどそういったことをやった上であれば私は飲食店も開いていいとは思っております。で、テレビの方なんですけどテレビと飲食店の最大の違いは何かっていうと結局のところ参加している人間全員に対して統制を聞かせることができるのがテレビで、えー、飲食店は結局お客さんと、えー、お店の人っていう、まあなんていうかコントロールできない存在なんですよね。だからそういった意味においては難しさで言えば確かにお店の方が難しいと思います。例えばですね、お店が私のお店はもう感染対策バッチリですよっていうふうにしてですね、お店を開いたと。ところが入ってきたお客さんがマスクしてませんよと。で、マスクしてくださいよお客さんって言ったら、なんだおめえ、俺はお客だぞおめえ、金払うな俺なんとか俺の言うこと聞けみたいな、まあそんなお客さんがやってきたらもう、なんもたまったもんじゃないっていうわけですね。まあただですね、そういったことがテレビの業界で、例えば番組を作りましょう、ドラマを撮影しましょうってなった時に、ある一人の演者さんが、俺はおめえ、俳優だぞ、俺の言うこと聞いてっていうような、いきなりなんか上から目線で話し始めるっていうのは、ちょっと現実問題ないだろうなと思うので、まあそういった意味では、基本的にはコントロールが難しい飲食店の方が、より厳密にいろいろなものを定めないといけないっていうまあ事情はあると思いますね。よいしょ。まあでもね、何にしても飲食店に対する締め付けは私は非常にきつすぎると思いますね。ちゃんと感染対策をやっているお店っていうものも含めて、なんか感染対策していないお店と、なんか一緒くたにされても、はい、みんな締めなさいよ、みたいなやり方っていうのは非常に乱暴だと思いますね。このあたりもうちょっと、えー、個別、具体的にこういったお店、えー、感染対策をしている
こういったルールを導入してるお店だったらこれからもいいですよっていうそういった許可制っていうのはちょっとまあ難しいかもしれないんですけどそういったものをやる必要あると思いますね、はいえー、それでは次のコメントをご紹介しましょう全,全動画テーマと関係ない質問でもよろしいでしょうか上川さんは誰か有名人に似ていると言われたことがありますか私は動画で見る上川さんは台湾のデジタル担当省オードリー・タンさんに似ていると思うのですがいかがでしょうか気に触ったらごめんなさいというわけで、えー、雨の中のクマさんのコメントをご紹介しました、えー、全然動画のテーマと関係なくても大丈夫でございますまあ何しろ今日の動画の今日の、えー、動画というか生放送の中でも、えー、いつもの政治的な話題とは全くかけ離れたところでえー、まあアメリカの ETF の話なんかもしてるぐらいですからなんか普段と全然話違うよねっていうものがまあいきなり入ってきても基本的に私のまあ話せる範囲であればまあお話はします基本的に私の全く知らないことについてはまあ話しようがないのでまあそういった意味ではまあ答えられる範囲で答えますっていう形にはなっておりますさてえそれではですねまあ誰か有名人に似ていると言われたことがありますかっていうことなんですけど、まあ、はっきり言ってないですね。<笑>えー、誰にも、まあ、あんまり似てるような感じはないと思いますね。えー、で、台湾のデジタル担当省より、担当大臣をされているオードリー・タンさんに似てるっていうのはですね、なんとなく、あの、IT 系に強そうなイメージと、えー、なんか私が被ったのかなとかね、<笑>まあ、思いますけれども、まあ、気に障ることはないですよ。大丈夫でございます。はい。まあ、なるべくならね、えー、まあ、そんなオードリー・タンさんと、えー、並び称せられるぐらいになったら嬉しいんですけど、あの人は本物の天才ですからね。もう、私みたいな普通のそこら辺にいる市民とはちょっと格の違いがでかすぎますよね。人間の能力としてのは。まあ、といった具合にで、まあ、特に関係がなくても全然問題ありませんので、はい。まあ、その代わり何か記事を用意してお話しするっていうのはちょっとないんですけど、まあ、その点はご容赦ください。うん。ちょっと、えー、実は。うん。えー、ミルクティーさん、昨日、えー、スーパーに行ったら男子用トイレの小便器まで一つ置きに使用するようになってて、大混雑していた。<笑>それは、新型コロナのや、まあ、対策としてちょっとや,やりすぎなんじゃないっていう話ですよね。まあ、特にトイレで、まあ、連れ立って入って喋ってる人たちが、まあ、いるかもしれませんが、少なくともスーパーだと連れ立ってっていうこともあんまないと思いますから、そこまでしなくてもいいのにっていう、まあ、ちょっとやりすぎな面はあるかもしれないうん。そうですね、確かにあのあのマスク警察っていうのがあったんですけどこれと同じようにして、えー、孫中山さんが書かれてますけどそのうちマスクではなくワクチン警察っていうのが出るかもしれないっていうのは、まあ、確かにあるかもしれないですよね。例えばあの町内会みたいな、まあ、非常に狭い、えー、人間の集団単位っていうのはあるじゃないですか。まあ、例えば、えー、朝のまあ、今、ゲートボールじゃないの、何だったかな、ゲートボールじゃないんですけど、何か老人で、えー、高齢者の人たちが集まって、まあ、ゲームをするというのが、まあ、集まりっていうのは結構あるんですけど、そういったものの中でも、あの人は打ったんだけど、この人打ってないわ、えー、一緒にプレイするの嫌だな、みたいなことは十分起こりうると思います。うん、今、ゲートボールと言いましたけど、ゲートボールは今、非常に、えー、ものすごく、伝われていて、もっと別なものに確かなっているはずなんです。ちょっと今は名前を思い浮かばなかったけど、まあ、高齢者の人たちが集まって遊ぶスポーツっていうのはあるので、そういったものの中で、あの人はワクチンを受けてないんだってっていうようなことは、まあ十分あり得ると思いますね。あ、そうですね。今、総運協さんが書かれていますけど、グランドゴルフですね。はい。ゲートボールはもう完全に廃れる方向になっていて、一方においてグランドゴルフがめちゃくちゃもう伸びまくってますね。はい。えー、トモさん、高齢者が朝から集まってたらゲートボールかエホバの商人。エホバの商人で朝から集まるのはちょっと怖いですね、それ
えー、ニュートンさん、モルックですかモルックはちょっとあんまり集まるのを見たことないですね。あの、以前の、まあ、私がどんな仕事をしてたかっていう話をしたことがあると思うんですけど、その時に、あの、自分の勤めていた会社が、あの、指定管理っていう形で、公共施設の管理運営をしている事業をしてたんですよね。で、その中で体育館の利用状況っていうのを、まあ、私、体育館の職員をしていたこともあって、まあ、どんな風に使われているのかなっていうのも、まあ、ある程度見てきたんですけど、えー、その中には体育館と一緒にあの屋外施設の管理状況っていうのも見てたのでもうグランドゴルフグランドゴルフグランドゴルフなんですよ朝は本当にもう、えー、まあ午後になったらあの地元のサッカーの人たちが使うとかまあ、えー、野球しようなっていう感じで利用するんですけどもう本当にね、グランドゴルフはすごいですよ、もう。ゲートボールがまあ1だとしたら、えー、グランドゴルフは100ぐらいのレベルで、まあ、利用者がいましたからね。まあそのぐらい、まあちょっと移ろいやすいでございます。えー、<笑>まあそれは話がちょっとずれましたが。というわけで、まあ、えー、次いきますかね。はい、えー、ファイスフリックさんの書き込みをご紹介します。TSMC 誘致の件はどう思われますか日本の半導体メーカーには技術力がないが TSMC は技術を持ってるなんていう人がいますが本当でしょうか微細化技術は日本やオランダの装置メーカーの機械を買って実現されてるんじゃなかったでしょうか投資能力があることが技術力があることなんでしょうか微細化も素材もすでに限界に来てるので、積層化や新素材の技術を無償供与して、日本の産業強化になるんだろうか。日本にはもう技術がないって言いながら、技術供与って矛盾してないかな。土、地も技術も金も外国企業に突っ込むことが日本のためになるのかな。理解できない。というわけで、えー、ファイスフリックさんから TSMC の件について。えー、TSMC の件については、ちょっと他に誰かも、ああ、あったあったあった。招き猫さんも同じテーマで、えー、書き込みされているので、こちらの方もご紹介しましょう、一緒に。台湾企業の TSMC について、経産省は日本企業との合弁会社として、他の日本企業も組み入れて、筑波に一台サプライチェーンを計画しています。台湾との友好関係を築きながら国内の半導体産業も活性化させる。国も資金を多額投入し、本気の構え。ぜひ頑張ってほしいものです。さて、一時期話題になった深萌えさんですが、未だに深田信者が多くいますが、彼女の情報に不審な点も見えてきたように感じます。意図的な活動だとしたら、その目的は何だと思いますか他の国と関係あるでしょうかというわけで、えー、今回 TSMC の件について、えー、お二人の方が書き込みをされていました。ただこれに該当するようないわゆる記事というのはあんまりないので、どうやって説明しようかなと思うんですけれども、まず第一に非常にですね、この半導体のっていうことについてちょっと説明が必要だと思います。なぜならばですね、半導体イコールこれだっていう一つのものではなくて、非常にその中身っていうのが、えー、細々と分野が分かれております。例えば、日本の強い半導体といえば何かといえば製造装置です。あと、半導体を作るときに、その、えー、なんていうか、基盤となるシリコンウェハ。こちらも日本企業は非常に強いです。ただし、今強いといった製造装置においても、日本はトップメーカーでは現在のところありません。えー、ファイスフリックさんが書かれていますが、オランダの企業、こちら ASML っていう会社がですね、露光装置 EUV という機械を作ってるんですけれど、これがないと現在の最先端半導体は製造できないと言われています。で、このメーカーとしてはですね、かつて日本はニコンやキャノンといったメーカーが作っていたんですけれど、ASML との技術開発競争によって残念ながら破れ去って、この最先端の分野は ASML のトップ独走を許している状態です。で、シリコンウェアの方は別にえー、現在は日本メーカートップなんですけど、まあ、ここはあの基盤のところなので半導体と言われても一般的にはあんまり半導体として認識されていないところですよね。で次にですねその他、えー、まあアドバンテストや東京エレクトロンといった、えー、製造装置や検査装置のメーカーっていうのも日本にあってこれらは非常に、えー、有力メーカーです。
、じゃあ一体 TSMC の強みは何なのっていう話になった時にですね、TSMC が持っている技術は何かといえば、トータルパッケージといって、全体の様々なメーカーから製造装置を入れたりして、それらを組み合わせて、最終的に製品として組み上げるその精度が他の会社より高いという技術です。で、製造メーカーだって聞くと、まあ、えー、この、えー、招きな子さんが、まあ、書かれている深田さんの話からちょっと、えー、まあ、引用させてもらうと、まあ、下請けのメーカーに過ぎないっていう言い方を、ちょっとされているらしいんですけど、ちょっとここがね、問題だなというふうに思いますよね。製造技術においては、まあ、非常に高い技術力を持っていて、残念ながら同じ分野での、えー、日本メーカーはちょっと太刀打ちできない状態です。で、さっきも言ったように、どの分野かというとですね、まあ、TSMC の特に CPU の部分です。例えば日本で CPU 何か作ろうと思っても、現在は、えー、全く最先端のものについては、まあ、日本では作れません。製造装置は確かに作れるんですけど、その製造装置もオランダの ASML 社のものがなければ、たとえ日本メーカーが全部かかったとしても残念ながら作れない状況です。で、メモリの話、この積層化の話って言って言っても、これは日本メーカー、えー、東芝系の記憶しかっていう会社があるんですけど、こちらもですね、じゃあ最先端のものになってるかっていうと、残念ながら今、えー、まあ B チームの状態になってますね。あの A のランクではないんですよね。で、このあたりについては日本のこれまでの産業支援というのがまあ十分じゃなかったっていうところがあって、お金の周りがうまくいってないんですよね。結局、こういった半導体事業っていうのは、巨額の売り上げをもとにして新たな投資をして、その売り上げをもとにして技術開発と生産能力の向上っていうのをぐるぐるぐるぐる回していかないとできないんですけど、そのサイクルってのに日本メーカーっていうのはまあうまくいかずに、そう、だんだんと競争に敗れていった部分があるんですよね。なので、例えばパワー半導体というものについて、以前動画にしましたけど、まあ、三菱であったり、まあ、ロームであったり、まあ、さまざまなメーカー、富士電機とかあるわけなんですけど、残念ながら今もトップメーカーは欧米企業で、その B チーム的なところに今、日本の企業が出ていると。で、この残念ながらトップを狙えないっていうところで、えー、私が紹介したのが、えーダイヤモンド半導体と呼ばれるような、つまり今までのものと違うところで勝負をすることによって、もう一回トップに返り咲ける、そういった逆転の目が出てきたぞっていうところが、まあ一つ注目している話なんですよね。で、これもまた半導体として言っても、CPU の部分じゃなくて、それパワー半導体でしょうっていう、まあちょっと細かな話になるわけなんですけれども。で、TSMC はそういったものについて別に作ってるわけではなくて、さっきも言ったように、えー、CPU や GPU、そしてまあ、フラッシュメモリーこういった部分について少し噛んでるわけなんですけれども<笑>じゃあ日本メーカーが CPU を作ってるメーカーがあるのかっていうとですねあのルネサスっていう会社はあの車載用の、えー、半導体は作ってるんですけど CPU それ自体は作ってないから直接の,あの競合してるメーカーでは今はないんですねで今もしも競合してるメーカーどこあるのって言われたらあの例えばですね、あの、TSMC と競合しているメーカーとして言えば、基本的にはまあ、インテル。こちらは CPU の部門、まあ、GPU とかですね。で、サムスンっていうのはメモリ、フラッシュメモリの部分で TSMC とまあ、かぶってる部分があるなんですけど。えー、ちょっと待ってください。まあ、かなり技術的な話というか、なんていうか、うん、なんか、聞いてともよくわかんないなって思われるような、ちょっと話にちょっと突入しちゃってますが、えー、ちょっとチャットの方行きましょうか。えー、ニュートンさん、日本のスーパーコンピューターは日本製じゃないんですかっていうことなんですけれど、えー、今、日本のスーパーコンピューターっていうのは、基本的には、まあ、富士通が主観になって設計、デザインはしてるんですけど、その CPU は、えー、台湾の TSMC が作成しています。あの、TSMC っていうのは製造の請負いなのであの、設計はしてないんです。設計はそれぞれの会社が行って、その図面を元にして、えー、CPU を作るっていうことをしています。なので、えー、日本のスーパーコンピューターはあくまでも日本のスーパーコンピューターなんですけど、その部品の中心部にある CPU は台湾の TSMC 製です。で、この中身 TSMC 製ですよっていうのがあんまり知られていないのは、基本的にはあくまでも TSMC っていうのは自分のメーカーブランドを打ち出して商品を出しているわけではなくて、あくまでも
どこかの会社がこれ作ってねって言われたものを作りましたよ。はい、納入しますよっていわゆる企業間取引っていうのが主体なので、一般的にはまあ知られていませんよっていうことなんですね。なので私たちが一般的に知っている商品の中にどんなものが入っているかっていうと、まあ、例えば Apple 社、スマートフォンや iPad、そういったものについて、まあ非常にまあ皆さんも知っていると思うんですけど、あのメーカーは基本的に TSMC にこの CPU 作ってねっていう設計をしてその設計をもとに TSMC が作って納入するっていうことをしていますで例えばですね TSMC とは今サムスンが競合しているっていう話をしましたけどまさにアップルはこの2つの会社に両方発注したことがありますこれはまあ iPhone のシリーズの中において中身が TSMC 製ですよ中身がサムスン製ですよっていう CPU に分かれた時期があるんですじゃあその時に一体何が起こったかっていうともともとの設計段階においては本来同じ性能を出すはずだったものなんですけれどサムスンの作った CPU を載せた iPhone の方は明らかに電力効率が悪くってバッテリーの減りが早いこいつは外れ商品だっていうことが現実に起こりました、まあ、これが明らかにまあ、サムスンと TSMC の技術力の差、つまり同じ図面で作っても同じ製品品質にならなかったっていう話、まあ、今でも残っていたりします。で、えー、装置メーカーの機械を買ってというところなんですけど、まあ、ファイスフリックスさんの話も多分あの話がいろいろと、なんていうかな、ごっちゃになっている部分があるんじゃないかなと思っていて、例えば、あの、フラッシュメモリーの部分で言うと、まあ、韓国のサムスンが今、えー、他のメーカーと競い合ってるのは、えー、直接今、がっちり、あの、組み合ってるのはマイクロンっていうところで、えー、これはアメリカのメーカーなんですよね。日本にも工場は確かあったと思うんですけれども、<笑>まあ、そういった意味では、まあ、日本企業かどうかって言われるとちょっと違いと思いますし、DSMC がじゃあ、フラッシュメモリ部門でものすごい、力を発揮しているかっていうと、そういったわけではないような気がしますね。よいしょ。まあ、ただ、ここ最近思うのは、あの、私の中では、あの、あの、深田萌さんの評価あんまり正直高くないんですよね。というのも、深田萌さん多分ね、あの、文系の考え方をしているんじゃないかなとちょっと思っていて、TSMC の技術評価についてちょっとなんかまた外れなんじゃないかなと私は思っております。政治的な意味において台湾とその中国共産党の大陸とのつながりについて政治的なまあ、えー、調査をしている部分について私は非常に深田萌さんの意見というのはまあ見るべきものがあると思うんですけどどうも技術的な話になるとちょっと違うんじゃないかなっていうなんていうかそういった部分は感じますよね。で、TSMC の強みっていうのは何かっていうと、基本的には製造受託に特化したっていうのがまさに当たりだった部分なんですよね。で、製造部門、えー、設計、製造、販売まで全部やってる企業の代表名としているのが、まあ、インテルです。インテルは自社工場を持ってますし、自分のとこで開発もします。設計、開発、製造、販売、すべて自分たちでやるっていう、もう一つの統合モデルですよね。一時期は非常にこれで強力なメーカーとしてですね、まあ時代を築きました。マイクロソフトとインテルといえば、ウィンテル連合というぐらいに言われて、もうまさにコンピューター界をもう牛耳る、もう帝国的な存在だと。まあところが、えー、他の会社はどうかって言われると、まあ TSMC の場合だともう自分で設計っていうのはまあある程度手放すような形にして、他のメーカーから作ったも、設計されたものをこれ作ってねって言われるものを作る。そして作るための技術っていうのを高めていく方向へと、まあ舵を切ったわけです。で、これが何がいいかっていうと、非常に投資効率が良かったわけなんですよね。インテルの場合だと、なんだかんだ言って自分のところがうまくいかなければ、その被害っていうのは全部受けるわけですかね。工場を作って、その工場で製品を作るんだけど、製品が売れないとなったら自分たちに直接被害がかぶると。もちろんうまくいっていた時はいいんだけど、今はそれがなかなか厳しくなってきてるわけですよね。よいしょ。まあなのでねこの件に関しては一つ一つの問題を切り分けてお話ししないと多分
、また外れない意見っていうのが結構いっぱい出てきてるんじゃないかなと思いますね。まあ、なんだかそういったところでございます。まあ、TSMC は技術があるかないかで言ったら、まあ、コピー技術しかないって言われるんであれば、じゃあ、そのコピー元はどこなのっていう話になるわけなんですけど、日本メーカーは CPU として強かった時代っていうのが、まあ、そんな時代あったのっていうふうに私は思ってしまって、あの、先ほども言ったように、インテルっていうのがまさに帝国を築いていた時代っていうのは、日本メーカーの半導体っていうのは、分野的には CPU ではなくメモリーであったわけですね。まあ、つまり、半導体という一つの業界ではあるけど、実質的には全く違うところの分野で戦っていたので、まあ、インテルの技術と日本の半導体会社というのは直接競合していなかったので、同じものはなかったわけですよね。だから、ここで勝ち合うか勝ち合わないかっていうと、なんかちょっと違うなって思いますし。<笑>まあ、そんなわけでね、なんか TSMC の話っていうのは、いろいろと、なんか、ま、話が混ざり合って、その、それはなんか違う分野の話だよなっていうのが、ある特定の分野になんか全て当てはめられて、まあおかしなことになってるなっていうふうに私なんかは思いますね。まあというわけで、ちょっと TSMC の話をもっと、えー、一つ一つの話をちょっと分断して、えー、個別にお話をしないと、多分、聞いてる方も、えーそ,のそれに答える方もなんか混乱するんじゃないかなと思いますね。えー、ニュートンさん、テレビとか炊飯器には CPU 必要ないんですかっていうことなんですけど、えー、テレビとかだと最近は普通に、えーまあ、CPU 入ってると思います。まあ、ただしですね、あの最先端の CPU が必要かって言われると別にそうではないと思うんですよね。まあ、それこそ昔ながらの話ですけど、組み込み OS と言われるような形で、えー、まあ汎用性のものじゃなくてもこの,このテレビにはこれだけの能力がいいわっていうようなえ CPU を作ってくっつけるっていうことはまあ今でもありますしえ超強力なテレビですよっていうものには大抵半導体は入ってると思いますねえ TTM、AKM さん、ザイログ、インテル、モトローラうん、モトローラはどうだろうっていう感じはしますがまあでも、モトローラもまあ強い会社ではあります、ね。材料がちょっとわかんないですね、私は。えー、ザ・パラブさん。えー、窓を開けてたら大スズメバチが入ってきた。じーっとしてたら手に止まった。離れた隙に、ハチアブジェットで撃退しましたということです。本当危ないところですよね。<笑>まあ本当は暖かくなるとスズメバチは普通に出てきますからね。まあ冬の寒い時期はやっぱり、えー、バタバタ死んでいく彼らですけど、冬を乗り越えてしまえばもうあとは彼らは繁殖のシーズンですからね。怖いことでございます。まあそれこそスズメバチはアメリカの方に今進出していて、もうこんなとんでもねえ殺人キラーどもが、殺人キラーって同じことは言っちゃう。殺人 B ですよね。人殺し恥が、日本からやってきたぞみたいな感じでニュースになってましたからね。まあ、日本にもヒアリとか、性格受け雲とか、まあ、外来種がやってきて大変だっていう話になりますけど、逆にアメリカとかだと、えー、オースメズメバチが外来種になって、まあ、とんでもねえやつがやってきたっていう感じで報道されていたようでございます。えー、ファイスフリックスは日本の産業空間になるんだろうかって話なんですけれど。まあ、産業強化っていう意味においては、まあ、TSMC と直接噛み合うというところで言うと、まあ、こんなに元、なんていうかな、食い合うような業種っていうのもないので、あんまり問題ないと思いますけどね。例えば日本にインテルの本社があって、インテルが日本企業で、でインテルの木にして日本で TSMC の工場を作ってインテルのけ物にしようぜとかなったらそれはもう大変なことになると思うんですけど、まあ、CPU の部門でいうと別に日本のメーカーは全くまあ壊滅してる状況なので、まあ、特に問題はないと思いますけどね、まあ、製造装置の話もしましたがこれも製造装置じゃあ TSMC が製造装置メーカーかというと別にしてないし、えー、まあ最初に言ったようなシリコンウェハの会社ですかって言われたら TSMC がシリコンウェハでなんかシェアを持ってるっていう話も全く聞かないのですからね。だから日本で作っている製造装置や
、えー、シリコンウェハー、そしてまあ検査装置なんかガンガン使ってもらってってことは、まあ、日本にとってはまあお客さんなわけで、そして最終製品を作る段階において、まあ、TSMC が工場が足りないんですけど、まあ、工場は来ないと、まあ、研究開発部門だけですよということですけど、結局のところ、そうやってある程度の予備ツとなるようなものがないと、まあ、その後の工場の話も来ないですからね。まあ、そういった意味では、アメリカだと t s m c の誘致に、まあ、なんだかんだ言って政治的な圧力を加えて、t s m c はアメリカでは 1.6 兆円か 1.4 兆円ぐらいの工場,融資あ工場投資ですね。工場投資をするんですから。まあ、そういった意味では、やったもん勝ちだっていう意味では、まあ、アメリカ大勝利にはなっております。で、TSMC はじゃあアメリカに全部かけているかというとそうではなくって、で、ここからがまあ深田さんが本来だったら突っ込むべきところで、まあ TSMC は中国工場にももちろん、えー、同規模とは言わないまでも投資をしているんですよね。ただし最先端のものについてはアメリカの規制があってできないので、まあ16ナノメートルぐらいの程度の、まあ、いわゆる数世代ちょっと遅れているけれど、まあ物量として必要なそういったものについて工場を拡張していると。で、ここに、えー、関しても TSMC を辞めた人たちっていうのが、えー、中国の半導体メーカーである SMIC という会社にまあ移っている人たちもいるんで、まあ、そこに点についてまあ突っ込むポイントはたくさんありますよというところですよね。なので分野ごとのちょっと話を少しずつ分けていかないと、まあ、全体としていいか悪いかっていう話になるとちょっとざっくりしすぎだなとか思います。えー、なんて、なんてぐたまごけさん。えーえー、メンバーへの加入はありがとうございます。よいしょ。なんか舌を噛みそうでございました。なんて、なんてぐたまごけ。何か苔の名前なんでしょうかね。はい。というわけで、それでは次行きましょうかね。えっと、えー、っと、在読原人さん。ちょっとこれはまあ、読、え、む、ー、もうその直接読みましょうか。国会の委員会で名指し批判された YouTuber がいたとか、誰なんでしょうかっていうことなんですけれども、えー、まあ、これがまさに深田萌さんの話だと思いますけれど、ただ、えー、これはですね、日本維新の会の足立議員さんがですね、あのえー、この深田萌さんの件で、国会で質疑討論のところで、ちょっとお話をしたそうでありますが、ちょっと記事は用意してないんですけれど、えーここで出てきた YouTuber の話っていうのはですね、TSMC の話ではなくて、えー、中国残留法人の人たちが、えー、深田萌さんとしては、いや、これらの人の中には、灰乗り、もう戸籍を乗っ取るっていう人たちがいるんじゃですよっていうところで、えー、まあ、えー、この足立議員さんのしていることはおかしいんじゃないのっていう批判したけど、えー、足立議員は足立議員で、それ本当なのかなっていうところを、まあ、国会の中でやる。一人で、えー、取り上げたということもあると思う。あ、トモさん、えー、高橋洋一さんじゃないって<笑>あ、確かにそっちの方向かもしれないですね。まあ、ちょうど今、TSMC の話だったから、えー、深田萌さんの話かと思ったんですけど、高橋洋一さんの可能性もありますね。高橋洋一さんの場合だと、それこそ審議拒否野党がするぞっていう話へとつながりましたよね、確かに。ただ、高橋洋一さんを YouTuber かって言われると、なんか、まあ確かに、あの、まあ、人気 YouTuber ではありますよね。うん、今、高橋雄一さんのチャンネル40万人ぐらい、確か、40万人の手前だったかな。そんぐらいの、確かチャンネル登録者数がいたと思うので、まあ人気はかなりある方ですよね。ちょっと見てみましょう。あ、41万人、もう40万人超えてますね、登録者数は。まあ、といったわけで、えー、パターンとしては、えー、深田萌さんについては、えー、日本維新の会の足立さんが、えー、話題にしておりましたし、えー、高橋洋一さんについては野党、立憲民主党の方が、えー、内閣参与に選んだのは総理の責任じゃないんですかというような形で、えー、取り上げておりましたね。えー、孫文京さんの、えー、コメントをご紹介します。立憲民主党の議員が50歳近くの自分が14歳のことを交渉したら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしいとして、成人と中学生の行為を取り締まる法律に反対した議員についての見解をお聞かせください
。というわけで、この立憲民主党の議員が、えー、まあ、非常に何,何言ってんだろう、この人って、私は、まあ、最初思ったんですけど、まあ、一体どういった話なのか、まずは記事をご紹介しましょうね。あ、しまった。直接の記事がない。えー、ちょっと直接の記事をちょっとご用意するのを忘れていたんですので、まず事情からお話しします。えー、<笑>まずこの、ここで書かれているように、50歳近くの自分が14歳のこと、えー、性交渉をしたら、たとえ同意があっても捕まることになる。それはおかしい。まあ、つまりですね、一律で今は取り締まる方向になっていますけれども、事情があるっていう場合、もしくは、双方の同意がある場合においては、いや、そういったふうに今取り締まるのは進んでるけれど、これおかしいでしょうっていうことを、えー、立憲民主党の議員が言ったわけなんですね。で、これは一体何を意味しているかっていうと、まあ、一律っていうところが引っかかってるわけですよね。例えば、えー、まあ、50歳近く、の人間であろうとも14歳のことを婚約していることはあるかもしれないだろう。そういった事情もあるとするならば、もう、えー、そういった事情を組んで逮捕はしちゃいけないんじゃないの個人の、えー、その年齢によってそういう、えー、まあ、ことはしちゃいけないという一律に決めるのはおかしいだろうっていう理論理なわけなんですけれども、この議論が全くおかしいなと私が思っているのは、まあそもそも確かに今、えー、まあ婚約するっていうことで、まあ双方の親公認の上で、えー、まあお付き合いする。そして年の差がめちゃくちゃ離れてる可能性ってのも、まあないわけじゃないんだけど、それを言うっていうね。それ超、超っていうか、超つけるのもどうかと思うけど、ほぼないでしょっていう思われるような事例をつまみ出してきて、あたかも世の中みんなそうだからそんなことやめてほしいみたいな話をしやしたらこれやばいでしょっていうね。でまあ同意があったらいいじゃないかみたいなことを言い出してるわけなんですけど私の考え方としてはこういった性犯罪者の人たちっていうのはいや同意があったんだ相手は拒否していなかったんだむしろ何だったら喜んでいたんだとかまあそういったことを言い訳として結構使うわけです。で、まあ、ちょっと具体的な例として事件を一つ取り上げようと思ったのが、まあ、こちらでございます。インスタで知り合った12歳女児の自宅で強制性交、44歳男を逮捕、性行為はしたが無理やりではない。インスタグラムで知り合った小学生の女の子の自宅に侵入し、無理やり性行為に及んだ疑いで、44歳の男が逮捕されました。強制性交などの疑いで逮捕されたのは、秋田市に住む無職車木治明容疑者、44です。警察によると、車木容疑者は、今年3月下旬の昼頃、大阪府内に住む当時、小学6年生の女の子、12の自宅を訪ね、玄関から出てきた女児の肩を押して、無理やり室内に侵入しました。さらに、女の子の部屋で、服を脱げなどと言って衣服を脱がせ、床に仰向けにさせた状態で、無理やり性行為をした疑いが持たれています。車木容疑者は、去年11月頃にインスタグラムを通じて、女の子と知り合い、男子高校生と身分を偽り、勉強を教えるなどして、関係を深めていたとみられます。女の子は自身の写真や住所を男に送っていたということです。女の子は母親と二人暮らしで、事件当時、学校は春休みで、母親は仕事で外出していました。押収された車木容疑者のスマートフォンには、犯行の際に撮影した動画が残されていたということで、児童ポルノ法違反の疑いでも追送置されました。調べに対し、車木容疑者は、性行為はしたが、無理やりではないと、容疑を一部否認しています。というようにですね、現実問題として言えば、例えば、やった側の方は、あくまでも、私は同意の上で行いましたよっていうことを言うわけです。で、もしもですね、若い子の方が自分の判断っていうのができなかった。だから、えー、まあ、承認としての能力が低いとして、年齢の高い側の意見を信頼して、そちらの方を採用しますよなんてことになったら、これは明らかに犯罪者がもう悪用し放題なことになってしまうわけですよね。
例えばここで性行為はしたが無理やりではないっていうのを認めて、うん、無理やりではなかったんだったらこの人無罪方面だよねっていうことになったらこの人多分他のところでも繰り返すんじゃないかなっていうふうに私は思いますね。結局こういうのは犯罪者の側に、えー、ある程度有利なようなことにしてしまうと彼らはもう積極的に利用するようなことが発生すると思います。なのでそういった悪用する人が出てこないようにするためのあらかじめ規制をかけていくっていうのが、まあ、先回りとして必要なんじゃないかなと思いますね。でこういった話っていうのがじゃあもうめったにない話だよねっていうことなのかっていうと全然そうじゃないですよねっていう話をまあちょっと、えー、話題になっている映画があります。それがですね SNS という、まあ、チェコのドキュメンタリー映画なんですけれどもえー、ちょっと放送開始からちょっと時間が長くなってきたのでそろそろ、えー、巻,巻いていきますが、まあ、記事を簡単に省略して言いますと大人の女性が言ってもその大人の女性がまあ非常に見た目が若く幼く見られる人たちっていうのはいますでそういった人たちを集めて、まあ、成人女性ですよ成人女性に対してあたかも少女であるかのように、えー、まあインターネット上で公開してその人たちにどんな大人が近寄ってくるか見ていきましょうっていう映画を作成しましたこれはあくまでも映画ですだから女性の側は映画スタッフとして用意した人たちなんですけれどその女性たちに群がってくる男性っていうのは現実にいる映画とは全く知らずにやってきた人たちですでここで何が起こったかっていうと女性の人たちがまあえー、12歳ですよっていうことをはっきり告げた上でどう反応するかっていうところですね。まあルールとして自分から連絡しないさ、連絡はしない。12歳であることをはっきり告げる。誘惑や挑発はしない。露骨な性的指示は断る。何度も頼まれた時のみ裸の写真、偽の合成写真を送る。こちらから会う約束を持ちかけない。撮影中は現場にいる精神科医や弁護士などに相談するというルールのもとに、えー、こうしたことを行ったところ、SNS に雇用したこの女性たちに対しても積極的に声をかけるのは基本的にはまず男性です。女性からは、えー、声はかかってこなかったそうでございます。で、男性が何をしたかっていうと、まあほぼほぼ、まあまあ皆さんのご想像の通りかと思いますが、彼女たちをまあ非常に口でえー、まあ転がしていろいろ騙して裸の写真を送らせようとしたりもう会ってデートしようというような話をしたりもしくはもう会うとかではなくもうそのまま相手の画面の中では服を脱ぎ出したりとかですねまあそういった行為を行ったというようなことがまあ出てきましたとでそれがまあ何十人単位でどんどん出てきたのでもう本当に世の中まあ世の中これがチェコの映画なんですけどじゃあチェコだけの話かっていうと全然そんなことはなくて日本でも当然、ね、同じようなことも起きてますよねっていうことを、まあ、気をつけないといけないとだからこういうふうにして子どもたちがいるよってなったらその子どもたちを何としても食い物にしようと悪い方向で努力する大人たちがいるのでだからこそ規制っていうのはある程度ちょっと固めに厳しめに作っておく必要があるんですよっていうのが私の考え方でそれにいるがえって考えるとこの立憲の議員が主張しているのはもうあたかもみんな大人も子供もみんな聖なるもう何にも悪さを考えないっていうようなもう全人全人 100% ですよみたいな前提になっているところがちょっと現実を無視した話なんですよねだから50歳が14歳と同意成功で捕まるのはおかしいっていうこれ50歳の人、まあ、つまり大人の人たちが全員、全人であれば確かに成り立つんですけど、そんなことないでしょうっていうね、このあたりがちょっと現実離れしていて、まあ、非常におかしな発言だなと思いますね。この立憲民主党の議員、一体誰なんだよっていうところは、ちょっと今のところインターネット上では、この人だっていう、なんか確定情報は出てないんですよね。多分この人だろうっていうのは出てるんですけど。今のところ誰かよくわからんけどこういうこと言ってるぞっていうその部分だけですね。もうちょっとね、この現実もっとひどいこと起きていますよっていうところなんかこの人に知ってほしいですよね、この議員というわけで、えー、そろそろ、えー、もっと
。お、これがラストなんですね。えー、コミュニティの書き込み、えー、ご紹介ラストになってまいりました。というわけで、そろそろ、えー、こちらのコメントをご紹介していった後で本日の放送は終わろうと思います。というわけで、えー、最後のコメントをご紹介は、竹山幸智子さんですね。フェミが差別差別と騒いでますが、都立高校の入試試験で最高60点も女の子に対して合格点を上げて、女の子を合格させない不当なことをしていました。おそらく全国でなされてます。フェミの言うようなオカマの女子扱いとかいうものでなく、女の子に進学の機会を奪うような差別は本当になくさないといけないのでは。というわけで、えーフェミニストと呼ばれるような人たちが、まあ、差別、差別だっていう、まあ、いろんなところでいろんな機会に、まあ、声を上げているわけなんですけれど、この問題取り上げてよっていう指摘ですよね。ちょっと待ってください。記事としてはですね。えー、都立高校入試で男女の合格ラインで最大243点差。8割で女子が高く。あの合格ラインが女子が高いっていうことは逆に言うと男性の方男子の入試者に対しては、えー、合格ラインが低くつまり点数が悪くても合格していましたよっていう扱いなわけですねでそのことを表している図というのがこちら1000点満点中において合格不合格のラインというのが全く異なっていたと、えー、男性であれば、えー、463から4 6 4 64というこの点差のところで一つ合格ラインがあったのに対して女性の方は490491っていうところでラインが引かれていたと、まあ、つまりこれだけ学力の差があるであろうということが明らかなのに、えー、女子の方が厳しく見られていたというわけですねでこの問題っていうのは何が問題かっていうとまず男女比でこんなことをするのは間違ってますよというそのスタートもあるんですけれど、ここだけなのっていう問題も同時に発生するわけです、ね。ここでは、都立高校という、まあ、一部、まあ、東京都なわけですよね。じゃあ、隣の神奈川県だったら、埼玉県,県だったら、北海道だったら、青森県だったら、沖縄県だったら、えー、福岡県だったらっていう具合にしてですね、日本全国、他の地域、他の学校、そういったことないんですか問題っていうのも同時に発生するわけですよね。なんでかっていうと、どこかがこ,こ,こういうことをやっていたら、あれおかしいんじゃないのって、同じ教育関係者の中で声が上がって、それがまあ表沙汰になるっていう可能性は十分あるわけですよね。逆に言うと、こういったものがなかなか出てこないっていうことは、ある程度、他のとこでもやっているからこそ、まあ、あっちのところはこのぐらいの点差をつけてるのもか、まあ、うちはこんぐらいだから、まあまあ、アウトじゃないなとか、まあ、そういうよくわからない線引きがされていて、まあ、特に問題意識を持っていない人、持っていない関係者っていうのは、他にもいる可能性があるわけです。だからこそ、この一つの問題が発覚したっていうことは、その下にもまたさらに氷山の一角みたいな話で、他の地域にもこんなものがありましたっていうのが今後出てくる可能性があると。まあこれははっきり言ってなくした方が良いに決まっていますね。まあだって、だってって言うと変ですけれども、少なくとも同じ年齢においてを学力の差があって、その学力の差があるにもかかわらず、まあ男子の方が明らかにまあ優遇されているわけですよね。こんなのおかしい以外の何者でもないと思いますね。まあ、といったようなところでございます。まあ、それこそこういうのは、まあ、文部科学省の、えー、通達によって、こんなんやめなさないっていうことを言える話だと思うので、まあ、それこそ、まあ、東京都の教育委員会的なものが、まあ、国と調整してこんなことをやってるとは思わないので、自分たちの仲間内の中だけで決めてる話だとは思うので、少なくとも国が、まあ、ガツンと言う,言うべき話だとは思いますね。えー、トモさん、こういう子に来てほしいと学校が選んで何が悪いのなんなら金払った順でもいいんじゃないのっていうことですけど、多分それを最初から言うんだったら全く問題ないと思いますけどね。都立高校の場合だと結局、それができる立場なのか問題っていうのがあると思いますね。例えば私立学校の場合だと、あのいくらぐらいの、えー、寄付金っていうのを出した人っていうのが最低条件ですよっていうのを
、まあ、ある程度公にすることができるわけですよね。でそれにあくまでも賛同できる人っていうのが入学できるっていうのはまあ入る段階から分かるわけじゃないですか。でも都立高校の場合だとなんで都立のその高校にもかかわらず公平性っていうのを大事にしないのっていうこの論点があると思いますね。なので私立の,だ私立の高校とまあ都立の高校ちょっと同じにはこのえまあ指摘はできないんじゃないかなと思いますね。まあ、といったわけで、えー、本日のコミュニティの投稿につきましては、これで、えー、全件クリアしたと思います。よいしょ、あ、と思った、えー。加藤正隆さんの件は、ちょっとこれはツイッターの、あ、そうか、ちょうど今、えー、ちょっと待ってね、同じ、同じ、先ほど取り上げた話題と全く同じ話で、立憲民主党の50代の衆院議員が14歳の女子との成功の罪に追われることに、ということで、同じ話題についてちょっと書かれていましたので、ちょっとね、えー、同時にご紹介すればよかったんですが、まあ、これで、とりあえず全部の、えー、話題についてはクリアできたと思います。まあ、私の意見はあくまでも個人的な意見だということは、まあ、皆さんもわかると思うので、ああ、上川さんはこういう考え方なんだっていうふうに受け止めてもらえればいいと思います。でもってですね、最終的にはそれぞれの方がやっぱり自分の意見っていうのを持つのがまあ一番大事で、例えば A さんという人がこう言っていましたよでまるで終わるんじゃなくて A さんがこう言っていたでも私はこう思うよっていうそういった意見の持ち方っていうのはまあ非常に大事なんじゃないかなと思いますね結局人間っていうのはある程度いろいろな人の意見というものを聞いてその中から自分自身が噛み砕いて自分自身の知識 ABCD の掛け合わせとして自分の考えっていうのを持つこともあるので、まあ、そういった意味では私の話っていうのを聞いて、ああ、上川さんの意見というのはこうなんだね。じゃあ、その中から自分にとって、ね、まあ、使える、使えないっていうのを判断して、自分の考えとくっつき合わせる部分、くっつき合わせない部分っていうのを、まあ、取捨選択していくっていうふうにしていけば、まあ、いいんじゃないかなと思っております。というわけで、本日は生放送、えー、3時からスタートの、なんと18時まで、ちょっと3時間ぶっ続けの放送となりました。よいしょ。えー、この後はですね、えー、動画ですね、うん、生放送は、えー、平日は一応しない予定にはなっておりますので、生放送を行うときは来週、えー、また土日になるかと思います。というわけで、えー、これから先はちょっと動画でこれからお会いしましょう。なんか口が回っておりませんが。というわけで、本日はご来場の皆さんありがとうございました。2021年6月の放送、6月最初の生放送はここで。終了とさせていただきます。えー、ルニハニさん、スーパーチャットありがとうございます。アミカワさんの声が心地よい、ね、途中ちょっと船漕ぎながら配置をしてしまいました。すみません、ありがとうございました。ということですけど、全然大丈夫でございますよ。私もどっちかっていうと、えー、学校ではもう船を漕ぎまくってた方ですからね。もうなんだったら船漕ぐどころか、もう目線は黒板ホワイトボードに向いているのに、大抵頭の中は妄想空想の世界に飛んでいるなんてことも、まあ結構ありましたからね。なので、まあ、心地よく聞いていただけるんだったら、それで満足でございます。それでは本日の放送はここまでといたします。皆さん、ご視聴ありがとうございました。次の放送でまたお目にかかりましょう。またね。